എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സയൻസ് ബ്രിഗേഡിലോട്ട് സ്വാഗതം ഹോമിയോപ്പതിയിലെ വന്ധ്യത ചികിത്സ എന്ന വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണ് ഹോമിയോപ്പതി അതിൽ അശാസ്ത്രീയെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് അതിൽ പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ പറ്റിയാണ് അതിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വന്ധ്യത ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു ക്ലെയിമിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് പ്രധാനമായും സയൻസ് ബ്രിഗേഡിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിയിലെ വന്ധ്യത ചികിത്സയെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പം അതിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒരു ചരിത്രത്തിലോട്ടുള്ളൊരു തിരുനോട്ടമാണ് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറില് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിലാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫെഡറിച്ച് സാമുവൽ ഹാനിമാൻ എന്ന് പറയുന്നയാൾ ഈ ഒരു വിശ്വാസ ചികിത്സ അശാസ്ത്രീയമായ ഈ ഒരു വിശ്വാസ ചികിത്സയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് യൂറോപ്പിലും ലോകമെമ്പാടും തന്നെ നടമാടിയിരുന്ന ചികിത്സാ രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പ്രാകൃതമായ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയായിരുന്നു അതായത് ഒരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രോഗിയെ ഛർദ്ദിപ്പിക്കുക വയറിളക്കുക രക്തം ഊറ്റിക്കളയുക തുടങ്ങിയ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് അക്കാലത്ത് നടമാടിയിരുന്നത് ഇതൊക്കെ പഴയ പല രാജ്യങ്ങളിലെയും പഴയ പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലും ഒട്ടും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല ഇന്നും ഇത്തരം ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷേ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമുള്ള പേരുകളായിട്ടായിരിക്കാൻ തോന്നുക കാരണം അതൊക്കെ പലതും സംസ്കൃതത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം വമനം വിരേചനം വസ്തി രക്തമോക്ഷം ഈ പഞ്ചകർമ്മം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആയുർവേദത്തിലുള്ള ഈ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ കാലത്തെ യൂറോപ്പിലും മറ്റു ലോകത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പ്രാകൃതമായ ചികിത്സാ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് അലോപ്പതി എന്നുള്ള ഒരു പേരിട്ട് നാമകരണം ചെയ്തത് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ആ കാലത്ത് എഴുതി വെച്ച ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന രോഗങ്ങൾക്കും ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും നാളെ വരാനിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കും ഒരു പക്ഷേ മറ്റേന്നാൾ വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്കും ഉള്ള മരുന്നുകൾ ഈ പറയുന്ന ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒരു മധ്യത്തോടെ തന്നെ ശാസ്ത്രം അതിന്റെ പുരോഗമനത്തിന്റെ പാതയിൽ പോയപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കോൺട്രാഡിക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിലൊക്കെ വളരെയധികം അശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഹോമിയോ വിശ്വാസികൾ ഇത് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നു ഇനി മതവും മത രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ ഒക്കെ പേരില് സ്വന്തം സഹോദരന്മാരെ പോലും വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് വളരെ വേഗം തന്നെ ഈ ഒരു വിശ്വാസ ചികിത്സയ്ക്ക് വേര് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ കുപ്പത്തൊട്ടി വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഈ സാധനം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ രണ്ട് കൈയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് നെഞ്ചോടെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഹോമിയോപ്പതിയെ ചെയ്തത് കാരണം ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ വിശ്വാസം വളരെയധികം നടപാടുന്നതുകൊണ്ട് ഇനിയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ഏറെക്കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടെങ്കിലും ന്യൂ ഏജ് മൂവ്മെന്റിന്റെ കാലത്ത് ഈ ഹിപ്പിക്കാരൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഇത്തരം ഈ സ്പിരിച്വൽ ഹീലിംഗ് ഒക്കുൽ തെറാപ്പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ അവിടെയാണ് പിന്നെയും ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ഒരു റിവൈവല് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വിഷയമായ വന്യത ചികിത്സയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സയൻസിന്റെ വിപ്ലവകരമായ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആയിരുന്നു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലെ ഇൻ വിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിലൂടെ ജനിച്ച ലൂയി ബ്രൗൺ ആ അത് കാരണം ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഒരുപാട് ദമ്പതികൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രയോജനം കൊണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധിച്ചു അത് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കത്തോലിക്ക സഭകളും മറ്റു മതങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനെ ഒരുപാട് എതിർത്തിരുന്നതാണ് ഈ ഐ വി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ കാരണം ഇത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു ലൈംഗിക ബന്ധമല്ല ഇത് തീർത്തും പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ ഒരു
ഒരു ചികിത്സ നടത്തുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി കട്ടിലേ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് എഴുന്നേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് ചരിഞ്ഞാണോ ഇരിക്കുന്നത് തിരിഞ്ഞാണോ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ പല ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ സമാനമായ സിംറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇതിനെ പിന്നീട് ജീനസ് എപ്പിഡമിക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാറ്റഗറി വെച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരേ മരുന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ പതിനാറ് പേരെ വെച്ച് നടത്തി ഈ പഠനത്തിലൂടെ ആർസനിക് ആൽബം മുപ്പത് സി വന്നത് എന്നാൽ ഇതിലെ മറ്റൊരു തമാശകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമാനമായ സമയത്ത് തന്നെ നാൽപ്പത്തിനാല് പേരെ വെച്ചിട്ട് ആഗ്രയിൽ ഒരു പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ ബ്രായോണിയ ആൽബ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നാണ് അവിടെ നല്ലതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനി വിപ്ലവ സിംഹങ്ങളുടെ നാടായ ക്യൂബയില് ട്രിവൻകോവീർ ടു ഹൺഡ്രഡ് സി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത് അതെന്ന് പറഞ്ഞ താറാവിന്റെ ഹൃദയവും കരളും കൂടെ ഇരുപ ഇരുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം നേർപ്പിച്ച് അരിയിപ്പിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് വരത്തില്ല അവിടുത്തെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ ആണെന്നാണ് ക്യൂബക്കാർ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രസീലിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നാറ്റുറം മ്യൂരാറ്റിക്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മരുന്നുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ അതായത് ഹോമിയോപ്പതിക്കാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ സമാനമായ സിംറ്റംസ് ഉള്ള ഒരു കോവിഡിന് ഒരേ മരുന്ന് തന്നെ പറയാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു തമാശയായിട്ട് തന്നെ വേണം ഇതിനെ കാണാൻ ചെറിയ ഒരു കഥയൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻട്രോ നിർത്താം അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ഓട്ട പന്ത പന്തയത്തിലൊക്കെയുള്ള റേസിങ്ങിനുള്ള കുതിരകളുടെ കാര്യം ഈ കുതിരകൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡയറ്റ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് അവരെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്ത് ഈ കുതിര പന്തയത്തിൽ ഈ ഹോസ് റേസിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരം കുതിരകളുടെയൊക്കെ പിൻഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ മൂലത്തൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈച്ചകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഓട്ടത്തിൽ ഈ കുതിര ജയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഈച്ച ജനമധ്യത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഞാൻ പിന്നിലിരുന്ന് നടത്തിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഈ കുതിര ഓട്ടത്തിൽ ജയിച്ചതെന്ന് ഇത് കേൾക്കുന്ന ഉടനെ ഈച്ച വിശ്വാസികളും ഈച്ചയുടെ അനുയായികളും പെട്ടെന്ന് കൈകൊട്ടി അടിച്ച് സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി ആർത്ത് ഘോഷിക്കുകയാണ് സാധാരണക്കാരൻ ഇത് കണ്ട് എന്ത് മറിമായമെന്ന് ഓർത്ത് പകച്ചു നിന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈച്ചയെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ഇനിയുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് സംസാരിക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് അനീഷ് താങ്ക് യു ടോണി അടുത്തായിട്ട് കൈപ്പള്ളി സംസാരിക്കുന്നു കൈപ്പള്ളി പ്ലീസ് താങ്ക് യു എനിക്ക് ഇത് ഇത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത് വന്ധ്യ ചികിത്സയുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ വന്ധ്യത വന്ധ്യതാ ചികിത്സ വന്ധ്യതാ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യമേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനൊരു ഒരു ലോങ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ആ ഹിസ്റ്ററി തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണമെന്നും വോട്ട് ആർ ദ എലമെന്റ്സ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അറിവാണ് നാനൂറ്റി അറുപത് ബി സിയിലാണ് ഡെമോക്രറ്റിസ് ആദ്യമായിട്ടൊരു സജഷൻ വെക്കുന്നത് അതായത് ആൺകുട്ടികൾ ഇടത്തെ ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും വലത്തെ ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും അല്ല ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടികൾ വലത്തെ ടെസ്റ്റുകളും ആൺകുട്ടികൾ ഇടത്തെ ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്നുമാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതില് ഇതിന് അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഹിപ്പോക്രട്ടസും വരുന്നത് ഹിപ്പോക്രട്ടസ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാല് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അന്നത്തെ സമയത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതായത് സ്പേമും ഇജാക്കുലന്റ് നോട്ട് ഇവൻ സ്പേം ഇജാക്കുലന്റും മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് സോ ഈ രണ്ടും വളരെ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ദർ ഇസ് നോ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് ഇന്നറിയാം അതല്ല കാരണമാണ് പക്ഷെ അന്നത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു നല്ലൊരു ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് ബി സി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ആയപ്പോഴത്തേക്കും അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഡി ഡി ജനറേറ്റി ഓൺ അനിമാലിയോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രന്ഥത്തില് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ മെയിൽ സീമൻ ആണ് എല്ലാ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരവാദി എന്നും ഫീറ്റസ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന കാരണം അതിന്റെ മെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിലിന്റെ സീമനാണ് അതും ആ മെയിൽ സീമനാണ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നതും മെൻസ്ട്രൽ
ഗൈനക്കോളജിയെ പറ്റി വലിയ വിശകലനങ്ങൾ അത് ഇരുപത്തിയേഴ് വോളിയംസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗൈനക്കോളജിയെ പറ്റി ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസെമിനേഷൻ നടക്കുന്നതെന്നും വട്ട് ഇസ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എന്നും അതിന്റെ മെത്തഡോളജിയെ പറ്റിയും അതിന്റെ മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റിയും ഒന്നും വലിയ ധാരണ ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് നമ്മള് വ്യക്തമായ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറിൽ നിന്നല്ല അത് ലിയോണാർഡോ ഡവിൻസിയുടെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഹ്യൂമാനി കോർപ്പിസ് ഫബ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത അത് യു കെൻ സെർച്ച് ദ ഇലസ്ട്രേഷൻസ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഇലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ ശിശുവിന്റെ രൂപമെന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ അതാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാറ്റമി അനാറ്റമിക്കൽ ഡ്രോയിങ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിലാണ് വില്യം ഹാർവി വില്യം ഹാർവിക്ക് വേറെയും ഒരു വലിയൊരു ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് രക്തചംക്രമണം കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം ഹാർവിയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം വളരെ വളരെ റിവീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കണ്ടെത്തലാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത് അതായത് എല്ലാം എഗ്ഗിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതും ഈ മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എന്താ പറയാ ശരീരത്തിലുള്ള ഓവം എക്സ് ഓവ ഓംനിയ എവറിങ് കംസ് ഫോർത്ത് ഫ്രം ദ എഗ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ തന്നെ ഗ്രീക്ക് ദൈവം ഇങ്ങനെ പെട്ടി പെട്ടി തുറന്ന് അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് തുറന്നു വരുന്നു എന്നുള്ള അതിന്റെ അടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫുഡ് നോട്ട് എവറിങ് കംസ് ഫ്രം ദി എഗ് എന്ന് ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു മുട്ട എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയാ വളരെ ആലങ്കാരികമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതാണെങ്കിലും എഗ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു സോ വില്യം ഹാർവിയാണ് ആദ്യം ആ ഒരു ഐഡിയ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെയാണ് ആന്റോൺ ഫിലിപ്പ് വാൻ ലിവൻ ഹുക്ക് നമ്മളുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച മനുഷ്യൻ ഡച്ചുകാരനാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്പെമറ്റസുവ നമ്മുടെ സ്പേമിലുള്ള അണു അതായത് കണ്ടെത്തുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം ഓർഗനൽസും അതിന്റെ എംബ്രിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇതാണെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക ബട്ട് ഇതിനെക്കാളും ഒക്കെ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ വിപ്ലവകരമായ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാലം ഇപ്പം തന്നെ ഈ റൂം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സാമുവൽ ഹൈനിമൻ ഇതിനെപ്പറ്റി വല്ല ധാരണ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് ലസാറോ സ്പലൻസാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പാതിരിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇറ്റാലിയൻ പ്രീസ്റ്റും ഫിസിയോളജിസ്റ്റുമായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് എഗ്ഗും സ്പേമും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് പുള്ളി തെളിയിക്കുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് ആ സമയത്ത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിവൻ ഹൂക്കിന്റെ അല്ല സോറി ആന്റോൺ വാൻ ഹൂക്കിന്റെ ഈ പറയുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു സോ സ്പേം എന്താണെന്ന് അറിയാം എഗ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേർന്നാൽ എംബ്രിയോ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ലസാറ ലസാറോ സ്പലൻസാനി പുള്ളി എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടു ഈ സ്പേമറ്റസുമായി ഉള്ളിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്നും സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ടെന്നും എല്ലാം ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെന്റിൽ കൂടി അദ്ദേഹം തെളിയിക്കുകയും അവിടെ കൊണ്ട് പുള്ളി തീർന്നില്ല ആദ്യത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷനും പട്ടികളിൽ അദ്ദേഹം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പരീക്ഷിച്ച് കുട്ടികളെ പ്രസവിപ്പിച്ചെടുത്തു സോ അതിനൊരു വലിയൊരു ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് സാമുൽ ഹനിമൻ മരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു അറിവ് സാമുൽ ഹനിമൻ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് കാൾ വോൺ ബെയർ കാൾ വോൺ ബെയർ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് എഗിന്റെ അകത്ത് ഓസൈറ്റ് എഗ് ആണ് ഓസൈറ്റ് എന്നും മീനിങ് മമേലിയൻ ഓസൈറ്റ് പട്ടികളുടെ ഓവറിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം എടുത്തു പഠിക്കുകയും അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ആ ആ കുറച്ചും കുറച്ച് കാലം കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആഫ്റ്റർ അറൌണ്ട് നിയർലി ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ
ആ സമയത്ത് തന്നെ നിരവധി ഗമീറ്റുകളുടെ അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഏർച്ചിൻസ് സി ഏർച്ചിൻസ് തവളകൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഗാമീറ്റ്സിനെ അദ്ദേഹം വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുകയും അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അഗൈൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി സെവനിലാണ് ഹാവി കുഷിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു പേരാണ് ഹാവി കുഷിങ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഗൊനാഡോ ട്രോപ്പിൻസ് നമ്മുടെ പിറ്റ്യൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗൊനാഡോ ട്രോപ്പിൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അതായത് സ്പേമും പിന്നെ എസ്ട്രോജനും എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുന്നു വളരെ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു 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 കണ്ടെത്തലാണ് വിച്ച് മീൻസ് നമുക്ക് ഈ ഗൊനാഡോ ട്രോപ്പിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹോർമോൺസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഹോ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത ഹോർമോൺസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഓവറീസിനെ കൂടുതൽ എന്താ പറയാ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ആ ഒരു കണ്ടെത്തൽ ആ വി കുഷിങ് ആണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി സെവൻ ആൻഡ് ഇത് അതിന്റെ അതിനോട് ഒപ്പം തന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഹോർമോൺസ് ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാനായിട്ട് ഗൊണോഡോ ട്രോപ്പിൻ ഇഞ്ചക്ഷനിൽ കൂടി കുതിരകളിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് പരീക്ഷിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദർ സക്സസ്ഫുള്ളി ബ്രെഡ് യൂസിങ് ബൈ ബൈ ദിസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇതിനെ പിന്തുടർന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഡോക്ടർ സമ്പത് കുമാരൻ മൈസൂർ പാലസിൽ ആദ്യത്തെ ഈ പറയുന്ന ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടി ഡയറി ഫാമില് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് പരീക്ഷിക്കുന്നത് ആൻഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഹി വാസ് സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ദർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോറിലാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഈ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോറിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ ഔട്ട് സൈഡ് ദി യൂട്രസ് യൂട്രസിന് പുറത്തായിട്ട് ഒരു സ്പേമിനെയും ഒരു എഗ്ഗിനെയും ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷനിൽ വെച്ച് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സക്സസ്ഫുള്ളി കുട്ടിയായിട്ട് മാറിയോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അത് റീഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ല അവർ അവർ യൂട്രസിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ പുറത്ത് വെച്ച് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇതിന്റെ പേര് ഇതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ജോൺ റോക്കിന്റെ പേര് മാത്രമേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അവിടെ ഒരു സ്ത്രീയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു മിറിയം മെൻകിൻ എന്നാണ് അവരുടെ പേര് അവരാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് രാജ്യം പകലും ഉറങ്ങാതെ കാത്തിരുന്ന് ആറു വർഷത്തിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന് ഒടുവിലാണ് ഇത് അവർ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുന്നത് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഇത് പരീക്ഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നിട്ട് രാവിലെ എണീറ്റ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഓൾറെഡി അവിടെ ബ്ലാസ്റ്റോസൈറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഹാസ് ടേക്കൻ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് യുനോ ഫോമിംഗ് ഇൻ ടു യുനോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഷി വാസ് സീയിങ് ദ സെൽസ് യുനോ ഡിവൈഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടില് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ലെസ്ലി ബ്രൗൺ അവര് ഒരു ഹെൽത്തി ഐ മീൻ ഐ വി എഫിൽ കൂടി ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ കൂടി ഷി ഗേവ് ബർത്ത് ടു എ ഹെൽത്തി ബേബി അതിന് റോബർട്ട് എഡ്വേർഡ്സിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനവും കിട്ടി ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻവീറ്ററോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സോ അത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ് ചരിത്രം കുറിച്ചതാണ് and unfortunately verum 60 divasangal kazhinjappolthekum ide projectil ide dautyamayittu pravartichikondirunna dr subhash mukherjee ennu parayna indian shastrajnan calcutta ile adeham oru successful aayittu oru durga enna perulla avare yatharth peru kanupriya ennaanu aa kuttiye prasavippich edukkeyum cheythu that means adehom ide projectil work cheyyayirunnu ide കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പരിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അദ്ദേഹം ഈ എവിഡൻസുകൾ ഒന്നും ഒരു പേപ്പറിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തില്ല പിയർ റിവ്യൂവിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അദ്ദേഹം സർക്കാരിനാണ് സമർപ്പിച്ചത് പിയർ റിവ്യൂ ജേണലിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ആ നോബൽ സമ്മാനം സുഭാഷ് മുഖർജിക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വരെ അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയെന്നാണ് എന്റെ അറിവ് റോബർട്ട് എഡ്വേർഡ്സിനാണ് ആ നോബൽ സമ്മാനം പോയത് ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടാവുന്നുള്ള ഒരു ബഹുമതിയാണ് ബട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോയി ഇതിൽ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടൊരു കാര്യം ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നേരത്തെ ഞാനൊരു ലസാറോസ് തലൻസാനിയുടെ ഒരു പഠനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു
ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൊ ഫ്രീസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചില സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഒഴിക്കും മുട്ടയുടെ യോക്ക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു ഹൈബർനേഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റില് അന്ന് ഈ പൗലോ മന്തകാസി പറയുന്ന സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡൗൺ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഈവൻ ബി ദർ ഹസ്ബൻഡ് ഹു ഹാസ് ഡൈഡ് ഓൺ എ ബാറ്റൽ ഫീൽഡ് ക്യാൻ ഫെക്കൺഡേറ്റ് ഹിസ് ഓൺ വൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഹി ഹാസ് ബീൻ റിഡ്യൂസ് ടു എ കോർപ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ബർത്ത് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഡെത്ത് അതായത് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു സ്പേമിനെ എടുത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള അയാളുടെ ഭാര്യയിലേക്ക് ഇത് നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് വീണ്ടും കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഭയങ്കര ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ ഈ മനുഷ്യൻ എഴുതി എന്നുള്ള അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മോൺ പുബീസ് മോൺ പുബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഫാറ്റി ടിഷ്യൂ എറൗണ്ട് ദ പ്യൂബിക് സിംഫിസ് അതായത് നമ്മളുടെ ഇടുപ്പെല്ലിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഉള്ള ചെറിയൊരു ഒരു ഫാറ്റിന്റെ ഒരു മാസാണ് മോൺസ് പ്യൂബിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ലേബിയ മേജോർ ആണ് ലേബിയ മേജോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോൾഡാണ് നമ്മളുടെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഫീമെയിൽസിന്റെ പേണിയത്തിൽ എക്സ്റ്റേണലായി കാണുന്ന രണ്ട് പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൾഡുകളെയാണ് നമ്മൾ ലേബിയ മേജോറ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ലേബിയ മൈനോറ ലേബിയ മൈനോറ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിന്നിന്റെ രണ്ട് ഫ്ലാപ്പുകളാണ് ഇത് ലേബിയ മേജോറയുടെ അകത്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ക്ലൈറ്റോറിസ് ക്ലൈറ്റോറിസ് നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ട കേട്ട് കാണും ഫീമെയിൽസ് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഈ ക്ലൈറ്റോറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേ രണ്ട് ലേബിയ മൈനോറ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത് ക്ലൈറ്റോറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്റർ ലോഗൻസിലോട്ട് വരാം ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഇൻവിട്ടോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അതുപോലെ ടെസ്റ്റു ബേബി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടിസത്തിന്റെ ഇന്റർണൽ ഓർഗൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വജൈനയാണ് വജൈന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഈ വജൈനയാണ് സെർവിക്സിനെയും യൂട്രസിലോട്ടും ഉള്ള ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ്സ് വജൈന അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് സെർവിക്സിലോട്ടും യൂട്രസിലോട്ടും ഈ വജൈനയിലാണ് പെനിസ് പെ അതായത് നമ്മളെ വൃക്ഷണം പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൽ ഇൻഡോക്കോസിന്റെ സമയത്ത് പെനിസ് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വജൈനയിലോട്ടാണ് വജൈനയിലാണ് നമ്മുടെ സെമൻ സെമൻ ആൻഡ് സ്പേംസ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇനി സെർവിക്സ് സെർവിക്സ് എന്ന് വന്ന് വജൈനിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വജൈന സെർവിക്സ് യൂട്രസ് എന്നുള്ള ക്രമത്തിലാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ട്യൂബ് പോലെയാണ് അപ്പോ വജൈന കഴിഞ്ഞു വജൈനയിലാണ് ഇൻഡക്കോസ് നടക്കുന്നത് പെനിസ് അവിടെയാണ് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെമൻ അവിടെയാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ശുക്ലം അവിടെയാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് സെർവിക്സ് സെർവിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കനാലാണ് അപ്പൊ അതാണ് സെർവിക്സ് സെർവിക്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ വരുന്നത് യൂട്രസ് യൂട്രസ് നമുക്കറിയാം യൂട്രസ് വോമ്പും എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ കുട്ടി വളരുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്നൊരു പ്രോസസ് പ്രകാരം യൂട്രസിനകത്താണ് കുട്ടി വളരുന്നത് ഇനി യൂട്രസിന് തന്നെ എൻഡോമെട്രിയം പെരിമെട്രിയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല പല ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി അപ്പോ ഞാൻ ആ ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെജൈനയുണ്ട് സെർവിക്സ് ഉണ്ട് യൂട്രസ് ഉണ്ട് യൂട്രസിനകത്താണ് കുട്ടി വളരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഈ ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെന്ററിലാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം സെന്ററിലുള്ള കനാലാണ് വെജൈന സെർവിക്സ് യൂട്രസ് ഇനി സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഫെല്ലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ഉണ്ട് ഈ ഫെല്ലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ഉണ്ട് അതിന്റെ വീണ്ടും സൈഡിലായിട്ട് ഓവറീസ് ഉണ്ട് ഫെല്ലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറിൽ നിന്നും ഓവം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂട്രസിലോട്ട് അതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയാണ് ഓവം ഫെല്ലോപ്പിയ
ട്യൂബിന് അതാണ് ഈ ഓവത്തിനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂട്രസിലോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഓവം ഫെല്ലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിന്റെ ആംബുല ആൻഡ് ഇസ്തുമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് സ്പേം അത് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയും അതൊരു സൈഗോട്ടായി മാറുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ നിർത്താം ഫീമെയിൽസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫീമെയിൽസ് ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ അവർക്കുള്ളിൽ ഈ ഈ ജനൈറ്റൽ അതായത് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽ എന്ന് പറയുക അതായത് ഊഗോണിയം ഈ ഊഗോണിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഓവ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ജീവികളിൽ പറയത്തില്ലേ എഗ് എന്ന് പറയത്തില്ല ഈ എഗിന്റെ ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് ഫോം ആണ് നമ്മൾ ഊഗോണിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫീമെയിൽസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫീമെയിൽസ് ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരുപാട് ഊഗോണിയം അവരുടെ ഓവർക്കകത്ത് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മെയിൽസിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല മെയിൽസിന് വളർന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും അവർക്ക് ഈ റിപ്രോഡ്യൂസ് സെൽസിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഫീമെയിൽസിന് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഓൾറെഡി അവർ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരുപാട് സെല്ലുകളോട് കൂടിയാണ് അവര് അവര് ജനിക്കുന്ന ഓവറിക്കകത്ത് ഈ ഊഗോണിയ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പല 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 ഡിവിഷൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഒരു എഗ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ആ എഗ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്പേമുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു ഈ സൈഗോട്ട് യൂട്രസിൽ പോയിട്ട് യൂട്രസിലെ എൻഡോമെറ്റത്തിനകത്ത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി അവരെ അവരെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയും അത് പിന്നെ ഈ ഈ സൈഗോട്ട് യൂട്രസിൽ നിന്നും ന്യൂട്രീഷൻ ഒക്കെ എടുത്തെടുത്ത് വലുതായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഫീറ്റസ് അഥവാ നമ്മുടെ കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ബേസിക്കി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ടേംസ് ഒക്കെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയ തോന്നുന്നു സോ താങ്ക് യു ഐ തിങ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു താങ്ക് യു ജോസ് താങ്ക് യു അടുത്തതായിട്ട് ബോബൻ സംസാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് എനിക്ക് നേരെ തന്നെ വരാം ഇജാസ് വളരെ ക്ലിയർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഒരു ഇൻഫോർട്ടിലിറ്റി ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഇന്നബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കപ്പിൾ ടു കൺസ്യൂം ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ഓഫ് റെഗുലർ ഇന്റർകോഴ്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നോർമലായിട്ട് ഒരു കപ്പിൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇന്റർകോഴ്സിൽ ഏർപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പൊ ആ അതിന് തന്നെ രണ്ട് പെർട്ടിക്കുലർ ഏജ് ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഒരു കൊല്ലം എന്നുള്ള ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു ലേഡി മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സോ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പീരീഡ് കുറച്ചുകൂടി കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യും കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രായം കൂടി വരുന്നതനുസരിച്ച് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ എക്സ് അതേപോലത്തെ അതേപോലെ തന്നെ എക്സിന്റെ നമ്പറിലും കുറവ് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു വൺ ഇയർ ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനെ പിന്നെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പറയാം പിന്നെ ഇൻഫോർട്ടിലിറ്റി തന്നെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്സ് അത് പ്രൈമറി ഇൻഫോർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ആ ഒരു സ്ത്രീ ഇതുവരെ ആയിട്ടും ഗർഭിണി അല്ലെ പ്രഗ്നൻസി അച്ചീവ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് പ്രൈമറി ഇൻഫോർട്ടിലിറ്റി സെക്കൻഡറി ഇൻഫോർട്ടിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ലേഡി ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പുള്ളിക്ക് പ്രഗ്നൻസി അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷെ നോർമൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഒരു ബേബി ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ ചിലപ്പോൾ അബോഷൻ ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അവർ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ ഈവൺ ഒരു എക്ടോപ്പിക് പ്രഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് യൂട്രസിലായിരിക്കും ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്ത് കാരണങ്ങളാവട്ടെ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രഗ്നൻസി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള പിന്നീട് വരുന്ന ആ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫോർട്ടിലിറ്റി നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഇൻഫോർട്ടിലിറ്റി എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഒരു പ്രിവിലൻസ് അതിന്റെ ഒരു ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇൻഫോർട്ടിലിറ്റി ഒരു നോർമൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പിൾ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാറ്റസും കാണുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം കപ്പിളും യൂഷ്വലി ദ കൺസ്യൂം വിത്തിൻ വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് വിൽ കൺസ്യൂം വിത്തിൻ ടു ഇയേഴ്സ്
എന്നിട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ ടു ട്യൂബ്സ് വെച്ചാല് ഈ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെ അണ്ടവാഹി പഴനികളിൽ എത്താം ഇപ്പൊ ട്യൂബ്സ് ആക്ച്വലി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആയിട്ടുള്ളത് ഓവറീസ് ആണ് ഏത് ഓവറിയിൽ നിന്നാണോ ഓവിലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെഫ്റ്റ് ഓവറിൽ നിന്നാണ് ഓവിലേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഓ ആ ഓവത്തെ പിക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഈ പറയുന്ന ട്യൂബ്സ് ആണ് അതിന് ഫിംബ്രിയ ലെങ്ത് എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കൈകൾ പോലെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അത് പിക്ക് ചെയ്യും അത് ഓവം അവിടെ ആംബ്ലറി പാർട്ടിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ സ്പോമിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ യൂഷ്വലി ഒരു ഓവത്തിന്റെ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്വൽവ് ടു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഇന്റെ ട്യൂബ് അത് കഴിയുമ്പത്തേ ആ ഓവം നശിച്ചു പോകും അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ഈ സ്പേം അവിടെ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുള്ളൂ സോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ ട്യൂബ്സ് ആ ട്യൂബ്സ് നടന്നിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അത് അവിടെ നിന്ന് സെൽ ഡിവിഷൻസ് നടക്കുന്നു മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഫോളോഡ് ഫസ്റ്റ് മിയോസിസ് ഫോളോഡ് ബൈ ദ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അതിനുശേഷം ഒരു ഫിഫ്ത് ഡേ ഫൈവ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ട്യൂബ്സിന്റെ ഒരു സീലറി ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സീലറി ആക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ രോമങ്ങൾ പോലെ ആ ഒരു ആക്ഷൻ വഴി ഈ മെല്ലെ സൈഗോട്ട് അത് മെല്ലെ യൂട്രസിലേക്ക് വന്ന് ഒരു എവിടെയെങ്കിലും ഹയർ ഒരു ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വാൾ ഓഫ് ദി യൂട്രസിലേക്ക് പറ്റി പിടിച്ച് പിന്നെ അത് ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഗോട്ട് എംബ്രി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് മാറുന്നത് ഇതാണ് യൂഷൽ പ്രോസസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ എവിടെ എന്ത് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഓവറോൾ ഇൻസിഡൻസസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇഷ്യൂ ഇതൊരു കമ്പൈൻഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് അതെന്താ ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ക്ലിനിക്സ് നമ്മൾ ക്ലിനിക്സിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് മിക്കവാറും ഒരു ഫീമെയിലിനെ കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവരുന്ന അമ്മായിമ്മമാരായിരിക്കും അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് രണ്ട് എട്ട് മാസമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പ്രഗ്നൻസി അയച്ച് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട ഒരു കപ്പൾ ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇറ്റ്സ് എ കമ്പൈൻഡ് പ്രോബ്ലം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ അത് തന്നെ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ഫാക്ടറും ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് അപ്പൊ മെയിൻ ഫാക്ടർ ഇൻഫോർമിറ്റി ഒരു മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ ഫാക്ടർ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് രണ്ടുപേരുടെയും പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു പാട്ട് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും അതായത് ഈ പോലെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഷീ ഇസ് അൺഏബിൾ ടു കൺസീവ് ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അത് ഒരു പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ അത് ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം കാര്യം ഇതാണ് ഒരു ഏരിയ വിച്ച് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡസൺ റിക്വയർ മച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് ബേസിക്കലി കുറെ കൗൺസിലിങ്സും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് പാർട്ട് പാർട്ട് വരാം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു ഫീമെയിൽസിന് അതാ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഓവിലേറ്റർ ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവം ഓവിലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓവറിൽ നിന്നാണ് ആ ഓവിലേറ്റർ ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ യൂഷ്വലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹോർമോൺസ് ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് കൊണ്ടാണ് ഓവിലേഷൻ നടക്കുന്നതിന് അതിനൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഊ ജെനിസിസ് എന്നാണ് ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നത് അതിനാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിലുള്ള ഹൈപ്പോ തലാമസും പിറ്റ്യൂട്ടിയിലും ഉള്ള ഹോർമോൺസ് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഹോർമോൺസ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥികളിലാണ് എഫ് എസ് എച്ച് എൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്തത് ഓവറീസ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഊസൈറ്റ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീനേജർ ഗേൾ യൂഷ്വലി അറൌണ്ട് തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ദ അറ്റൈൻ മെനാർക്കി അവർക്ക് പീരീഡ്സ് വരും ഒരു വൺ ഓർ ടു ഇയേഴ്സിൽ അത് അത് യൂഷ്വലി അത് റെഗുലറൈസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അവർക്ക് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ഒരു നാനൂറ് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു ഒരു ലൈഫ് ഒരു ലൈഫ് ടൈമിൽ ഷീ സപ്പോസ് ടു ഓവിൻ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് യൂഷ്വലി ആ ഓവറീസ് അങ്ങനെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ ച
അപ്പൊ ഒരു നോർമൽ ഒരു 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 ലേഡിക്ക് ഒരു മെനിസ്ട്രേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റീൻ എങ്കിലും ബി എം ഐ ആവശ്യമാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗോൾ അപ്പൊ അതിലും കുറച്ച് വളരെ മെലിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റോഡിലേഷൻ വരെ ഒരു ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് സെർട്ടൻ ഹോമോൺസ് അതാണ് മാത്രമല്ല ചില അത്ലറ്റ്സ് അത്ലറ്റ്സ് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് എടുക്കുന്ന അങ്ങനെ വേറെ അപ്പൊ അത്ലറ്റിക് അമിനോറിയ എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലൂടെ സ്ട്രെസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ചില എന്താ പറയുക ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് പിന്നെ അതേപോലെ ഫാറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹൈ ഇ എം ഐ ഉള്ളു അവർക്കും ഇതേപോലെ ഒരു ഹൈപ്പർ ഈസ്ട്രജനിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടൗൺ റെഗുലേഷൻ വരുന്നില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും ഒരു സൈക്ലിക്കൽ ബ്ലീഡിങ്ങോ ഓവുലേഷനോ വരുന്നില്ല അവർക്കും ഒരു ഒരു ഒളിഗോ ഓവുലേഷൻ സിറ്റുവേഷനാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമുക്ക് പറയാനുള്ള എന്താണ് കൗൺസിലിംഗ് വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ചസ് ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് മെച്ചപ്പെടുത്തുക ഇങ്ങനെയുള്ള പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത് തന്നെ ഒരു ചങ്ക് ഓഫ് പേസ് വരുന്നുണ്ട് അറൗണ്ട് ടെൻ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് അത് തന്നെ വരുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഓവറി സൈഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഹോർമോണൽ ഇൻബാലൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഉള്ളത് റെസിസ്റ്റന്റ് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹോർമോൺസ് ഹൈപ്പർ തലാമസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓവറി ഇസ് നോട്ട് എബിൾ ടു റെസ്പോണ്ട് ടു ദാറ്റ് ഹോർമോൺസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഓവലേഷൻ പ്രോസസ്സ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രീമച്ചർ ഓവേറിയൻ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ യൂഷ്വലി ഒരു ലേഡി ഒരു മെനാപ്പാവസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പീരീഡ്സ് എല്ലാം നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് പ്രീ മെനാപ്പാവസൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വരാം യൂഷ്വലി അറൌണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരാം അപ്പൊ യൂഷ്വലി ഒരു നോർമൽ ലേഡി ക്യാൻ മിനിസ്ട്രേറ്റ് അറൌണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ റെഗുലർ ആയിട്ട് മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ പ്രീമച്ചർ ഓവേറിയൻ ഫെയിലിയേഴ്സിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഓവിലേഷൻ എല്ലാം വളരെ സ്കാൻഡി ആകുന്നു വളരെ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് പീരീഡ്സ് വരുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് പ്രീമച്ചർ ഓവേറിയൻ ഫെയിലിയർ അത് ബിഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓവറീസ് അത് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ പിന്നെ ഒബിയസ്ലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഏജ് ഫാക്ടർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നെവേ ഉള്ള ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എക്സും നമ്പർ ഓഫ് എക്സും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറയും ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഓവലേറ്ററി ഫാക്ടേഴ്സ് ദൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് എ ട്യൂബൽ ഫാക്ടർ അപ്പൊ ഈ ഓവലേറ്ററി ഫാക്ടർ തന്നെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ടേക്ക് ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഡ്യൂ ടു ദ ഓവലേറ്ററി ഫാക്ടർ ഈ ഓവലേറ്ററി ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒളിഗോ ഓവലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഒരു ഒരു സിൻഡ്രോമാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം അതിനെ പറ്റി നെക്സ്റ്റ് സ്പീക്കർ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ആണ് ട്യൂബൽ ഫാക്ടർ ആസ് എ സെറ്റ് ട്യൂബ്സ് രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട് അത് ബേസിക്കലി എന്താ പറയുക ഒരു ഇറ്റ്സ് എ കാരിയർ അത്ര മാത്രമില്ല അപ്പം ഈ ട്യൂബ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ബേസിക്കലി എന്തായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൊണ്ട് വരാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുണവേറിയൻ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൊണ്ട് വരാം അല്ലെ ഈവൻ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് അത് എന്താ ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വിചാരം ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ലങ്സിലാണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടീഷൻ ആണ് ട്യൂബർക്കുലോസ് പെൽവി ട്യൂബർക്കുലോസിസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് ട്യൂബ്സ് ഡാമേജ് ആവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈ ഫെർട്ടിലൈസേഷനെ വേണേൽ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല ഈ ട്യൂബ്സ് വേണേൽ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആകാം ട്യൂബ്സ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്പോംസിനെ അവിടെ എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല സ്പോംസ് എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്കാറിംഗ് കൊണ്ടോ അല്ലെ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്റഡ് ഡിസീസ് അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് ട്യൂബ്സ് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആവാം അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഷീ മേ ഗോ ഫോർ എൻ ഇൻഫോർമിറ്റി അപ്പൊ ഒരു ട്യൂബൽ ഫാക്ടർ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇവർക്ക്
ട്യൂബർക്കുലോസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഹെൽത്തി അല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണ് എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഈസ്റ്റജൻ ഹോർമോൺസ് കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ദ മെൻസ്ട്രേഷൻ സൈക്കിളിൽ എൻഡോമെട്രിയമും പ്രൈം ചെയ്യാൻ ചെയ്യും കാര്യം ദേ ഹാവ് ടു റിസീവ് ആൻ എൻട്രി പക്ഷെ ഈ ടി ബി എൻഡോമെട്രിയസ് ഉള്ളവർക്ക് അവിടെ പ്രൈമിങ് നടക്കുന്നില്ല അവർ എൻഡോമെട്രിയം ഇല്ലെങ്കിൽ വെരി തിൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ദേ ആർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള യൂട്രൈൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബിയസ്ലി സെറോഗസി എന്നാണ് അപ്പൊ സെറോഗസി എന്ന് പറയുമ്പോഴും വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഐ വി എഫ് വീണ്ടും ഐ വി എഫ് പോകുന്നു സെറോഗസിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരുന്നത് മാത്രല്ല നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് എ സെർവൈക്കൽ തിങ് സെർവൈക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതൊരു ഗേറ്റ് വേ ആണ് യോനിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വജനിൽ നിക്ഷേപിച്ച സെമൻ അതൊന്ന് സ്പോംസ് സ്വിം അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് യൂക്രൈൻ ഡയറക്ടറി കടക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഗേറ്റ് വേ ആണ് സെർവിക്സ് സെർവിക്സിലാണെങ്കിൽ സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസ് ഉണ്ട് ഈ മ്യൂക്കസ് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി തിങ് സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് നല്ല പാസേജിന് എളുപ്പമാണ് സ്പോംസിന് അപ്പം അത് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സെർവൈക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപ് നോർമൽ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡയലറ്റേഷനോ ക്യൂറിറ്റാജോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ത്രൂ ദ സർവീസ് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഇറ്റ് ക്യാൻ അഫക്ട് ദ സർവൈക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പിന്നെ ഒരു അത് ഒരു അത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സർവൈക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ചെയ്യും പിന്നെ ഉള്ള പെരിട്ടോണിയൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു പി ഐ ഡി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻഡോമെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വജിനിസ്മസ് എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർക്ക് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിയർ ഓഫ് ഹാവിങ് പെയിൻ ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഡ് ഇന്റർകോഴ്സ് ആക്ച്വലി അത് ചില സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ വരാം അവർക്ക് റിലാക്സേഷൻ പറ്റുന്നില്ല അവരുടെ മസിൽസ് എല്ലാം വളരെ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ദ കനോട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് എബിൾ ടു റിലാക്സ് അപ്പൊ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് ഇല്ല വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ദേ ആർ പ്രിറ്റി നോർമൽ ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് എബിൾ ടു അറ്റൈൻ എ നോർമൽ ഇന്റർകോഴ്സ് അതൊരു വലിയൊരു ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ടും അതേപോലെ കൗൺസിലിംഗ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കമ്മിങ് ടു ദ മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റ് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഏരിയാസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മണി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അത് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ആ സഞ്ചി പോലെ അത് സ്ക്രോട്ടം എന്ന് പറയും ഈ സ്ക്രോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറേക്കാളും ഒരു ടു ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് കുറവായിരിക്കും എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ യൂഷ്വലി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൽ ബി ലെസ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ടെസ്റ്റിസ് എത്തുന്ന മുമ്പ് വരെയുള്ള കണ്ടീഷൻ പ്രീ ടെസ്റ്റിക്കുലർ കണ്ടീഷൻസ് അത് ബേസിക്കലി വീണ്ടും ബ്രെയിൻ ബ്രെയിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പത്താലാമസ് പിറ്റുട്രി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വരാം പിന്നെയുള്ളത് ബേസിക്കലി കമ്മിങ് ടു ദ ടെസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റിസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ക്രോമോസോമൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ലൈക്ക് ക്ലൈൻ ഫിൽട്ടർ സിൻഡ്രോം എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിസ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേരിക്കോസിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോക്കിഡിസം എന്ന് വെച്ചാൽ യൂഷ്വലി എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ ഈ ഈ ഈ പറയുന്നതായ ടെസ്റ്റിസ് ഒരു ഇന്റേണൽ ഓർഗൻ ആണ് വെച്ചാൽ വയറിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് അത് സ്ലോലി ബൈ ബർത്ത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻക്വനൽ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനാലിലൂടെ ഇറങ്ങി താഴെ സ്ട്രോട്ടത്തിലേക്ക് വന്ന് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലർക്ക് ഇത് അൺഡിസെന്റ് ടെസ്റ്റിസ് ആയിരിക്കും ടെസ്റ്റിസ് ഇറങ്ങി വരാത്ത അവസ്ഥ വരാം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ടൈംലി മാനേജ്മെന്റിന് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ട്രോമ വളരെ കോമൺ ആണ് ഫിസിക്കൽ ട്രോമ എങ്ങനെ വേണേലും വരാം സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് എന്ത് രീതിയിൽ ട്രോമ വരാം പിന്നെ മാത്രല്ല പിന്നെ മംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മംസ് ഇൻ പ്രഗ്നെ മംസ് ചെറിയ ചെറുപ്പകാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് മംസ് വരുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഓർക്കൈറ്റിസ് വരാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ടൈറ്റ് അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ കാര്യം നമുക്ക് പല പേഷ്യൻസ് വരുന്നതും അവരുടെ പാറ്റേൺ ഓഫ്
അതെല്ലാം അത് വെച്ചാൽ അത് ദേ കിട്ടും ദേ ബിക്കം അഗ്ലൂട്ടിനേറ്റഡ് ഇങ്ങനെ നോർമൽ പ്രോഗ്രസീവ് ആയി മൂവ്മെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടി കൂടി കിട്ടുന്ന അവസ്ഥ അത് അത് ആന്റിബോഡീസ് ആന്റി ആന്റിസ്പോം ആന്റിബോഡീസ് ഇസ് വൺ ഇസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ ഫാക്ടർ പിന്നെ മാത്രല്ല ടി ബി മറ്റ് സെക്ഷൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഡിസീസസ് എന്തെങ്കിലും സർജറി ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ വരും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൽ ഫീമെയിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻഫോർട്ടി ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് വെച്ചു അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നതാണ് തൈറോയിഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് തൈറോയിഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ടി എസ് എച്ച് വാല്യൂസ് ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ പ്രൊളാക്ടിംഗ് പ്രൊളാക്ടിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് മദേഴ്സിലാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് പ്രൊളാക്ടിംഗ് ലെവൽസ് ഹൈ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദൈവം ഹ്യൂട്ടിപ്പിക്കുന്ന ജി എൻ ആർ എച്ച് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓവലൂഷൻ നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പിന്നെ വേറൊരു വെന്റിറ്റിയാണ് സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ഒരു മെയിൽസിലാണെങ്കിൽ ഇജാക്യുലേറ്ററി ഇറക്ഷൻ പ്രോബ്ലംസ് വരാം കാര്യം ബേസിക്കലി ക്യാൻ ബി ഡ്യൂ ടു ഫിയർ കൊണ്ട് വരാം ആൻസൈറ്റി കൊണ്ട് വരാം പല റീസൺസ് ഒക്കെ പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് സെക്കൻഡറി കോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ലൈക് ലോങ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഡയബറ്റീസിൽ വന്ന് ഇറക്ഷൻ പ്രോബ്ലംസ് വരാം പിന്നെ ഇജാക്യുലേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് വരാം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീമച്ചർ ഇജാക്യുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ടൈം ആകുന്നതിന് മുമ്പേ ബിഫോർ വി ഗെറ്റ് ഇൻ പ്ലഷർ ഹി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇജാക്യുലേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വരാം അതേപോലെ പിന്നെ റിട്രോഗ്രേ ഇജാക്യുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പുറകിലേക്ക് ഐ മീൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ദ ബ്ലാഡർ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ടൈപ്പ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതിൽ കുറച്ച് സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടും കുറച്ച് നമ്മൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈക്കോളജിക്കലും കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഉണ്ട് കാര്യം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ ഏരിയ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ സെർട്ടൻ ഏരിയാസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഏരിയാസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു അബ്സൊല്യൂട്ട് സ്പോം കൗണ്ട് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകപ്പാടെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സി തന്നെയാണ് ഓക്കെ സ്പോം ദർ ആർ വെരി ലെസ് സ്പോംസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ മിക്സിയിലേക്ക് പോകണം അതേപോലെ ട്യൂബൽ ഫാക്ടർ ഫീമെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ട്യൂബൽ ഫാക്ടർ യൂഫെർട്ടിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ തന്നെ ഐ എഫിൽ പോകാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല യൂഫെർട്ടീസ് ലൈക്ക് എൻ ഓവറിൻ ഫാക്ടർ അങ്ങനെ ഹോർമോണൽ ഡിസ്ബാലൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ട്രൈ ഔട്ട് സം സെർട്ടൻ ഇഫക്ട്സ് പിന്നെ യൂട്രൈൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരും ഇപ്പൊ യൂട്രൈൻ തന്നെ ഞാൻ ഫൈബ്രോയിഡ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ സബ് യൂക്കസ് ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ റീലി നീ ടു അണ്ടർ ഓഫ് ഹിസ്ട്രോസ്കോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ റിമൂവൽ ഓഫ് ദ പോളിക് പോളിക്സ് വരാം ആ പോളിക്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ദേ ഹാവ് ടു അണ്ടർ ഓഫ് സം സർജറി പ്രൊസീജിയർസ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് ഓരോ പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു എൻഡിറ്റി ഉണ്ട് ദാറ്റ് വി റീലി ഡോൺ വാണ്ട് വി ജസ്റ്റ് റിക്വയർ എ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ അപ്പം ആ ആ ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ എന്താ പറയുക ദേ ആർ പ്ലേയിങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല ടൈമിലി ഇന്റർകോഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് പല പേഷ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പല ഹിസ്റ്ററി എടുക്കും ഇതാ ലൈക്ക് ദേജ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് വയ്ക്കും എത്ര സമയമായി പിന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഹിസ്റ്ററി ആണ് കോയിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് അവരുടെ എത്ര ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അവർ കോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ടൈമിങ്ങിലാണോ ചെയ്യുന്നത് ആസ് ഐ സെഡ് ഈ സ്പേംസ് ഒരു എന്താ പറയുക ട്യൂബ്സിൽ ഒരു ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് സർവൈവ് ചെയ്യും ഓ ഓവം ജസ്റ്റ് ട്വൽവ് ടു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഈ ഒരു ടൈമിങ്ങിൽ ഇവർ മീറ്റ് ചെയ്താല് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും സോ ടൈമിംഗ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ യൂഷ്വലി ഒരു നോർമൽ മെൻസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഡി വി മെൻസ്ട്രേഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ പീരീഡ്സ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ അതർ നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് അതാണ് ഒരു ട്വന്റി ഡേ സൈക്കിൾസ് നോർമലി സോ ദ വുമൺ ഈസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ഓവിലി ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഡേ അപ്പം മിഡ് ഓവിലേറ്ററി ആയിട്ട് ചില 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 തോതിലുള്ള ഒരു ഒരു സിംറ്റംസ് ലൈക്ക് മിഡ് മിഡ് സൈക്കിൾ ബ്ലീഡിങ്ങോ ചെറിയൊരു
നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ചില പഞ്ചസാര ഗുളിക വിദഗ്ധർ ഇതിനെ പുല്ലുപോലെ മാറ്റിക്കളയും എന്ന് പറയുന്ന ചില പ്രസ്താവന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാനിപ്പോ പ്ലേ ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേൾക്കാം ഇരുപത് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു 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 കഥയാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു പതിനേഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു ദമ്പതികൾ വന്നു അപ്പൊ ആ ദമ്പതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് വളരെ മടിച്ചു മടിച്ചാണ് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്നത് അതെന്റെ ചികിത്സയുടെ ഞാൻ ചികിത്സ തുടങ്ങുന്ന ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു ഡോക്ടറെ ഇൻഫർട്ടിലിറ്റിക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ചികിത്സയുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ സുഖത്തിനും പോലെ തന്നെ ഇൻഫർട്ടിലിറ്റിക്കും ചികിത്സയുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ വൈഫിന് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അസുഖമുണ്ട് ഞങ്ങൾ പതിനേഴ് വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി ഡോക്ടർമാരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഐ ബി എഫ് ഓർ എക്സ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹം എഴുതിയ വാക്കുകൾ ഇതാണ് യു ആർ വൈഫ്സ് യൂട്രസീസ് സിവിയർലി ഡാമേജ്ഡ് ബൈ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് സോ ദാറ്റ് ഷീ കനോട്ട് കൺസീവ് അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ആ ഒരു കേസില് നമ്മളിപ്പോ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേ എങ്ങനെയാണ് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാന്ന് കൂടി ഇതെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഇതിൽ നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് വന്നാൽ എപ്പോഴും തല കുനിശിങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു വിഷാദല്ല ഒരു നാണമാണ് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ലേഡിക്ക് ഒരു നാണത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ലക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെ എക്സാം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ടു മച്ച് വാറീഡാണ് ചിലപ്പോ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഇളകി പോകേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പോലെ ഇവർക്ക് എന്തോ ഒരു പേടി പോലെയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലാരെങ്കിലും വന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതിക് രീതിയിൽ നമ്മൾ കേസ് ടേക്കിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതല്ല കുറെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സിംറ്റംസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റമോ മെഡിസിൻകാർ പലപ്പോഴും പറയും ഇത് നോക്കിയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ മരുന്ന് കൊടുക്കണം ഇതാണ് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഇതാണ് ആ പേഷ്യന്റ് എന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ എസെൻസ് ഈ എസെൻസ് നോക്കിയിട്ട് ഹോമിയോപ്പതിയിലെ ഒരു ആർജന്റം നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഒരു ലോക്ക് തുറക്കാൻ ഒരു കീയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയണ മാതിരി ഈ സ്ത്രീയുടെ ഈ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ ഇത് ശരിയാവും എന്ത് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് ഇദ്ദേഹം എന്റെ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾ വല്ല വേറെ വല്ല മരുന്നുകളും കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഞാൻ അന്ന് ചെറിയ ഒരു ഒരു പഠനം കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു വർഷമോ രണ്ടു വർഷമോ ഉള്ള ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ ആ കപ്സെറ്റായി പോയി ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം എനിക്ക് കൈ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ വൈഫ് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് പതിനേഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഐ ബി എഫ് മിക്സി ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുണം അദ്ദേഹം എനിക്ക് കൈ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ കുഞ്ഞിനിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തോ ഒരു നല്ല കോഴ്സിന് ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോ മറ്റോ അയാൾ പഠിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ആ ഒരു മാ അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇതുള്ളത് സന്തോഷേ കുറച്ചൊക്കെ ഫാന്റസി വേണം എന്നാല് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ലൈഫ് ഉള്ളു ഓക്കെ അതാണ് ക്ലിപ്പ് സോ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് ഉണ്ട് സോ ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് ഈ ക്ലിപ്പ് കേട്ടിട്ട് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമസ്കാരം ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് നേരത്തെ ഉള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റിയും അതിന്റെ കാരണങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഇപ്പോ എത്രമാത്രം ഡെവലപ്ഡ് ആയി പല പല ഫേസിലൂടെയും കടന്ന് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന പ
ചിലത് പരാജയപ്പെട്ടു ചിലത് വിജയിച്ചു ആ വിജയിച്ചവരിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെല്ലാം നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച ഏതൊരു ഒറ്റമൂലി കൊണ്ട് ഈ എല്ലാ കോംപ്ലക്സ് പ്രശ്നങ്ങളും ഡോക്ടർ ബോബനെല്ലാം വളരെ വിശദമായി എത്രയെത്ര സങ്കീർണതകളാണ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഒരു ഫീമെയിൽ ആൻഡ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെല്ലാം വളരെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് ഒറ്റമൂലി കൊണ്ട് ഇതെല്ലാ അസുഖങ്ങളും മാറ്റിവെക്കാം മാറ്റിക്കളയാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെയധികം അപകടകമായ ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഒട്ടും തന്നെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുമല്ല ഈ ക്ലിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല കാരണം ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻഡോമെട്രോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയ എനിക്ക് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് എൻഡോമെട്രോസിസ് ഏകദേശം പത്ത് ടു പതിനഞ്ച് ശതമാനമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ എൻഡോമെട്രോസിസ് കാണുന്നുണ്ട് അത് യൂട്രസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിന് അഡിനോമയോസിസ് എന്നാണ് പറയുക എൻഡോമെട്രോസിസ് എന്നല്ല നമ്മൾ വന്ധ്യത അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ശതമാനവും എൻഡോമെട്രോസിസ് കൊണ്ടാവാം പക്ഷെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻഡോമെട്രോസിസ് ഉള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളും വന്ധ്യത ഉള്ളവരായിരിക്കണമെന്നില്ല ഏകദേശം മുപ്പത് മുതൽ അമ്പത് ശതമാനം വരെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമേ എൻഡോമെട്രോസിസ് വന്ധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് പലപ്പോഴും എൻഡോമെട്രോസിസ് ഉള്ളവരും നാച്ചുറലി കൺസീവ് ആവാം കുറച്ച് സമയം എടുക്കാം പക്ഷെ അവർക്ക് നാച്ചുറൽ കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ടാവാം പലപ്പോഴും ആദ്യത്തെ കുട്ടി ഐ വി എഫിലൂടെ ജനിച്ച് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഗർഭധാനം ധരിക്കുന്നതുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അസുഖത്തിനെല്ലാം മൾട്ടി ഫാക്ടോറിൽ അതായത് പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഇന്റർപ്ലൈ ചെയ്തുണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എൻഡോമെട്രോസിസ് അഡിനോമയോസിസ് എന്നിവ അത് നമ്മുടെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിത ക്രമത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ട് അസുഖത്തിനും സ്വാഭാവിക പരിണാമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് ചിലപ്പോൾ ഏറ്റക്കുറിച്ചുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചിലപ്പോൾ കൂടി വരാം ചിലപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു വരാം അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതിനുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഇത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എൻഡോമെട്രോസ് വന്നാൽ അത് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ നമ്മൾ മോഡേൺ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കും ഉണ്ടാവുമെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എൻഡോമെട്രോസിസ് മറ്റ് ജനറൽ പബ്ലിക് വേണ്ടി പറയുള്ളൂ എന്താണ് എൻഡോമെട്രോസിസ് യൂട്രസിന്റെ ഉൾഭാഗത്തെ നാളിക്കാണ് എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറയുക ഒരു സ്ത്രീക്ക് പീരീഡ്സ് വരുമ്പോൾ ആ എൻഡോമെട്രിയം പുറത്തേക്ക് വ്യക്തമായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ കാരണങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ സയൻസിന് ഡെഫിനറ്റ് ആയി പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിലും പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില സ്ത്രീകളിൽ ഈ എൻഡോമെട്രിയത്തിന്റെ നാളുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് അത് വയറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുകയും അത് ഓവറുകളിലും ട്യൂബിലും എല്ലാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുകയും അവിടെ സിസ്റ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യുകയും അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങൾ അതായത് ട്യൂബുകൾ യൂട്രസിനോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് പോവുക ട്യൂബിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വ്യത്യാസപ്പെടുക എന്നിവ ഉണ്ടാവാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് നേരത്തെ ഇജാസ് പറഞ്ഞ പോലെ ട്യൂബുകളിലേക്കാണ് ഓവം ഓവുലേഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അണ്ടം എത്തുന്നത് അവിടേക്കാണ് ബീജവും എത്തുന്നത് എൻഡോമെട്രോസിന്റെ പ്രധാന പ്രോബ്ലം ഈ ഈ പാത്ത് അതായത് അണ്ടത്തിനും ബീജത്തിനും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള പാത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതുകൊണ്ട് അവ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുവാനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് സാധാരണ ചില സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടു മോഡേൺ മെഡിസിൻ നമ്മൾ സ്കാൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് എൻഡോമെട്രോസിസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ലാപ്രോസ്കോപ്പി അതായത് ചെറിയൊരു ഹോൾ വയറിൽ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഇമേജസ് അതായത് ഡയറക്ട്ലി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എൻഡോമെട്രോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ എല്ലാം എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മളൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്തോ അത് എങ്ങനെ ആവാം എന്നതിന്റെ പുറത്തോ അല്ല ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് ലാപ്രോസ്കോപ്പിയുടെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുകയാണ് ഈ അസുഖം ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എന്താണ് എഫക്ട് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ റീഅസസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഏതെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്ത് അത് മാറി ഇനി എല്ലാം ശരിയാവും എന്നുള്ള ഒരു ചികിത്സാ
ഏത് സ്ത്രീയിലും ഏതൊരു പുരുഷനിലും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഹോർമോണുകൾ ഇസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ ഉണ്ട് സ്ത്രീകൾ പ്രജസ്ട്രോൺ ഹോർമോൺ ഉണ്ട് പുരുഷന്മാരിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ ഹോർമോൺ ഉണ്ട് ഈ ഹോർമോണുകൾ ഇല്ലാതെ യാതൊരു ഒരു വ്യക്തിക്കും ഒരു ജീവിക്കാനാകുകയില്ല അവർക്ക് വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല അവരുടെ ജീവിതം ശരിയായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഹോർമോണിനെ എന്തോ വലിയൊരു സംഭവമായി കരുതി അത് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു മിഥ്യാധാരണ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കരുത് ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് ഹോർമോൺ ചികിത്സ ആവശ്യമായി വരും തന്നെ ചെയ്യും അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ നാച്ചുറലി ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണിന്റെ ഒരു വ്യത്യസ്ത ഫോം മാത്രമാണ് അതിനെല്ലാം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫുകളുണ്ട് ഏത് മോളിക്കുലാണ് കൊടുക്കുന്നതിലുള്ള എവിഡൻസും ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഹോർമോൺ ചികിത്സ മാത്രം മതിയാവുകയില്ല ചിലപ്പോൾ ട്യൂബുകളിൽ അഥവാ അതായത് ഈ ഫെലോപ്പിൻ ട്യൂബുകളിൽ ബ്ലോക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിയിലൂടെ അത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം കാരണം ഒരു അനാറ്റമിക്കൽ കോസ് അതായത് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിന്റെ കേടുപാട് ഒരിക്കലും മരുന്നുകൊണ്ട് മാറുന്നതല്ല അപ്പോൾ അതിന് സർജറിയോ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായ ഇക്സി അങ്ങനത്തെ മുതലായ ചികിത്സയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ എപ്പോഴും സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും ഒരു യൂണിറ്റ് ആയി കരുതിയാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരുടെയും ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിയ ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ചികിത്സ രീതി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് എൻഡോമെട്രോസ് പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇജാസ് അടുത്ത വീഡിയോ അനുഭവ സാക്ഷ്യം ആ പേഷ്യന്റിന് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ആയിരുന്നു എൻഡോമെട്രിയോസിസ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെറാപ്പി കൊടുത്തു ആ തെറാപ്പി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഗർഭിണിയായെന്നുള്ള ആ അനുഭവ സാക്ഷ്യവും അതിനുശേഷം എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്താണെന്നൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടു അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഡോമെട്രിയോസിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി ഫാദർ മുള്ളേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഹോമിയോപ്പതി കോളേജാണ് അവിടെ നടത്തിയ ഒരു പഠനമുണ്ട് ആ പഠനത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഞാനൊന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താലും കിട്ടുന്നതാണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഫീമെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഫീമെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സയൻസ് ബ്രിഗേഡിന്റെ പബ്ലിക് ചാനലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പേപ്പറിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ടും പേപ്പറിന്റെ പോരായ്മകളെ പറ്റിയും മണ്ടത്തരങ്ങളെ പറ്റിയും വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ പഠനത്തിൽ അവരെടുത്ത മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പി സി യു എസ് അതായത് പോളീസ് റിക്കവറി സിൻഡ്രോം രണ്ടാമത് പി എ ഡി ആണ് ആണ് പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് പിന്നെ മൂന്നാമത്താണ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്നിട്ട് ഈ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഹോമിയോപ്പതിക്കാർ തന്നെ ചെയ്ത പഠനമാണ് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് പഠനമാണ് അതായത് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അവരുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് കൊടുത്ത പഠനമാണ് ഒന്നര വർഷം ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്ത പഠനമാണ് ഇതിനകത്ത് എൻഡോമെട്രിയോസിസിൽ യാതൊരു രീതിയിലും ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾക്ക് എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പൊട്ട പഠനത്തിൽ കൂടി അവർ പറയുകയാണ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുകയാണ് ആണ് ആണ് മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ എന്തോ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം പക്ഷെ എൻഡോമെട്രിയോസിസിൽ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് യാതൊരു എഫക്റ്റും ഇല്ല എന്ന് അവർ വിധി എഴുതി കഴിഞ്ഞു അതായത് ആണ് ഹോമിയോപ്പതി പഠനങ്ങൾ തന്നെ അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എൻഡോമെട്രിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നും അതിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്താണെന്നും ഇപ്പം ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് വെസ്തുമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനായിരുന്നു കൂടുതൽ ഈ പേപ്പറിനെ പറ്റി നമുക്ക് വരുന്ന സെഷനിൽ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഡിസീസിന് ഹോമിയോപ്പതി നൂറ് ശതമാനം എഫക്റ്റീവ് ആണ് അത് കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ പീരീഡ്സ് ആകുക എന്നുള്ളതും ഒപ്പം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് പോളിസിസ്റ്റിക് രോഗം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ വേരിയേഷൻ ആയിരിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ അവർക്കുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നതിന് ഹോമിയോപ്പതി എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നാൽ മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോളിസിസ്റ്റിക് ഡിസീസ് കാരണം കുട്ടികളാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓവുലേഷൻ പ്രോപ്പർ ആക്കാനുള്ള മെഡിസിൻസ് ഹോമിയോപ്പത
പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്റെ മനസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ അത് വളരെ ഗുരുതരമായ ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിൻഡ്രോം അല്ല അതൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡർ ആണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമം കൊണ്ട് വ്യായാമം കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ എളുപ്പം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസുഖമാണ് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ ന്യൂനത ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷമായ ചെറിയൊരു പോപ്പുലേഷനിൽ നമുക്ക് അതിന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടിവരും ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ സിൻഡ്രോം എന്ന ഒരു 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 അവസ്ഥ അത് നമുക്കൊരു പനിയോ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനോ പോലെ തുടച്ചു നീക്കി ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് നമ്മുടെ ഒരു ബോഡിയുടെ കണ്ടീഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി അതിന്റെ റീസൺസ് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നത് വളരെയധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അത് ചിലവർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ചിലവർക്ക് അത് യാതൊരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ചിലവർക്ക് അത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും ചിലവർക്ക് അത് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൊണ്ണത്തരി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കാർഡിയ പ്രോബ്ലംസ് സ്ട്രോക്ക് അങ്ങനത്തെ കുഴപ്പങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആയേക്കാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ എല്ലാം കാതലായ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയും ഭക്ഷണക്രമവും വ്യായാമവും ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടത് അത് ഒരിക്കലും ഫുൾ ഒരു മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന നമ്മളൊരു കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് ഒരാളിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചെറിയ കുട്ടികളിൽ മറ്റും വളരെയധികം മിസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പലതരം പല പല മീറ്റിംഗ്സുകളും പല കൺവെൻഷനുകളും പല ധാരാളം സ്റ്റഡികൾ നടത്തിയിട്ടാണ് പി സി ഒ എസ് എന്ന കണ്ടീഷൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വ്യക്തമായ ക്രൈറ്റീരിയകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ക്രൈറ്റീരിയയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ പി സി ഒ രോഗിയെയും കണ്ടെത്തുന്നത് അതിന് ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റ് ആവശ്യം വന്നേക്കാം സ്കാനിങ് ആവശ്യം വന്നേക്കാം അതെല്ലാം നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അവർക്കുള്ള കൗൺസിലിംഗ് അഡ്വൈസ് എന്നിവ കൊടുക്കലാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്ന കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളിലെല്ലാം പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറൻ സിൻഡ്രോം വന്ന് അവർക്ക് പിരീഡ് വരത്തിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും തെറ്റായതാണ് ഓ ഏത് ഒരു നോർമൽ സ്ത്രീക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ആവുമ്പോൾ പീരീഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആയാലോ ഒന്നും യാതൊരു കുഴപ്പവും ബോഡിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ പീരീഡ്സ് എല്ലാ കറക്റ്റ് മാസം മാസം വരുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് എന്ന മെസ്സേജ് തികച്ചും തെറ്റ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല അതർവൈസ് വേറെ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ടീനേജ് കുട്ടികളിൽ മറ്റും പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിൻ സിൻഡ്രോം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ സയൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെഡിസിനിലെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം കുറെ ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് വരാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അവരോട് അത് കൺവേ ചെയ്യാനും പാടുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ എല്ലാ കുട്ടികളിലും മറ്റും പി സി ഒ എസ് എന്ന ഒരു വലിയ പേര് കേൾപ്പിച്ച് പേടിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ മുതിരാൻ പാടുകയില്ല ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്കിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിസിയോളജി എല്ലാം മനോഹരമായി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൽ ഒരു ഒരു എഗ് ഡെവലപ്പായി വരികയും അത് ഓവുലേഷൻ ആവുകയും അത് സ്പേമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്ത് ഭ്രൂണമായിയാണ് ഗർഭധാരണ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പി സി ഒ എസ് എന്ന അസുഖം ഉള്ളവരിൽ ഈ എഗ് ഡെവലപ്മെന്റ് കുറച്ച് ഡിലേ ആവും ചിലപ്പോൾ നടക്കുകയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ്സ് വരികയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എഗ് എഗ് ഡെവലപ്പ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ മാസത്തിൽ പ്രഗ്നൻസിക്ക് സാധ്യതയില്ല ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് തന്നെയാണ് അത് പറ്റാത്തവർക്ക് നമ്മൾ ഓവുലേഷൻ ആവാനുള്ള ചില ടാബ്ലറ്റ്സും ചിലപ്പോൾ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മരുന്നുകളും കൊടുക്കും ഇതും കൊണ്ടും ആവാത്തവർക്ക് ചിലപ്പോൾ 
ചില സയൻ പറയ ചിലർ പറയുന്നു നമ്മുടെ യൂട്രസിൽ ബേബി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തന്നെ അതിനുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് കൊണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ ഒരു സിൻഡ്രോമിലേക്ക് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതും തികച്ചും ഒരു ഒറ്റമൂലി കൊണ്ടോ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ടോ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു അസുഖം തീർച്ചയായും അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അതേസമയം ഇത് ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു ഭീകരമായ അസുഖവുമല്ല നമ്മുടെ ശരിയായ ജീവിത ശൈലി കൊണ്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ ആ സിൻഡ്രോമായിട്ട് കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ട് പോകുവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഹാരിഫ് ഇവിടെ ആരിഫ് കേക്കാവോ ആ ഓക്കെ സോ ഇവരിങ്ങനെ ഈ പഞ്ചസാര വെച്ച് ഇത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി പ്രോബ്ലം മാറ്റിയെടുക്കാന്ന് ഹോമിയോക്കാരുടെ ഈ ബിഗസ്റ്റ് ക്ലെയിം നമ്മളുടെ കരുതലുള്ള സർക്കാരും ഏറ്റെടുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ജനനി പ്രൊജക്ട് അപ്പോ ഈ ജനനി പ്രൊജക്ട് സത്യത്തിൽ വലിയ ഗുണമുള്ള വല്ലതുമാണോ അതിനകത്ത് അവർ പറയുന്നത് മോഡേൺ മെഡിസിൽ നിന്നും നേരിട്ട ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരായി വമ്പൻ തുക വാങ്ങുന്ന മോഡേൺ മെഡിസിലെ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾക്കെതിരായി വളരെ ചെലവ് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈ ഹോമിയോ പതിയിലുണ്ട് അത് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ജനനി പ്രൊജക്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ വസ്തുത ഇതിനകത്ത് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് താങ്കളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇതുവരെ നടന്ന എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സിന്റെയും എല്ലാ പ്രസന്റേഷനും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കേൾക്കുമായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വീണ്ടും ഓടിച്ചെടുത്ത് പഠിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരം കൂടി ആയിട്ടാണ് അതിനെ കണ്ടത് എല്ലാത്തിനുപരി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഇജാസ് ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതിനോടൊപ്പം ഞാൻ പറയാൻ വിചാരിക്കുക എനിക്കൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മതിയാവും ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതിയെ വിമർശിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ ആ വിമർശിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വിമർശിക്കാറുള്ളത് അതിൽ അശാസ്ത്രീയത സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഹോമിയോപ്പതിയിലെ നിർപ്പിക്കലിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ അതിലകത്ത് എവിഡൻസ് ഇല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ മാത്രമല്ലാതെ സോഷ്യലായിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി പോലെയുള്ള ഇതര വൈദ്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം അതിനെയും നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുകയും അതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ജനനി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയും ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിക്കുക ഇതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് ഫണ്ട് ചിലവഴിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ കോവിഡിന് വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് കച്ചർ കെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സോറി അതിൻ്റെ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ഇരട്ടി സമയവും പണവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഈ കാലങ്ങളായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ജനനി പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ അവർ തന്നെയാണ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചരണം കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ശാസ്ത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അളക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജനനി പ്രൊജക്ടിലെയും ഔട്ട്കം അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എന്താണ് അവർക്ക് തെളിവായിട്ട് സമർപ്പിക്കാനുള്ളത് എന്ന അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ ലിപിൻ സൂചിപ്പിച്ച അതുപോലത്തെ ചില പേപ്പറുകളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഹോപ്പ് തരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇത്തരം ഇതുപോലെയുള്ള കൊട്ടിഘോഷിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് വർഷാവർഷം നടക്കുന്ന കുട്ടികളെ കയ്യിൽ ഒക്കത്തൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഇല്ല എല്ലാ അമ്മ കുട്ടികളുടെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ 
ആളുകളെ വിളിച്ചിരുത്തുന്നു ഇതേപോലെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും വന്നിരുന്നിട്ട് ഇതേപോലെ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകളെ കയ്യിലെടുക്കുക ഇതാണ് പുള്ളിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനും ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയാതെ തന്നെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ആണ് ഹോമിയോപ്പതി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ അന്വേഷി ഇതിനെ അന്വേഷിച്ച് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് അതിനുവേണ്ടി ചില മുന്നൊരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നപ്പോഴാണ് കോവിഡ് വരികയും പിന്നെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് പോകുന്നതോടുകൂടി ഇത് കുറച്ച് കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷം തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന കാര്യം അതിൻ്റെ ഒരു നൂറ് മര ഇരട്ടിയെങ്കിലും ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് സത്യത്തിൽ ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഹോമിയോപ്പതി മേഖല ചെയ്തു കൂട്ടിയ പല കാര്യങ്ങളും എടുത്തു വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഹോമിയോപ്പതിയിലേക്ക് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ ഇതിൽ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഈ കോവിഡ് കാലം തന്നെ ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു നേട്ടം തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അന്ന് ചെയ്തു വെച്ച ആ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അതും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇജാസ് ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം വളരെ ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അത് കുറച്ച് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ജനനി പ്രൊജക്റ്റിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഡോക്ടർ ബോബനും അതുപോലെ അരവിന്ദും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ കണ്ടീഷൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മോഡേൺ മെഡിക്കൽ ഇന്റർവെൻഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഇത്ര നേരം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിഡമിയോളജിയും പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ഇത് രണ്ടും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ചികിത്സ വേണമെന്ന് വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നത് അതല്ലാതെ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ പേര് എടുത്തിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ആ ഒരു ക്ലിപ്പിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വിധി എഴുതി ഇത് ഇനി ഒരിക്കലും ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിധി എഴുതി അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹീറോയിസം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ നമ്മളൊരു ചികിത്സ എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു കേസ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ തുടക്കം മുതൽ ആളുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അതിലെ ഓരോ സംഗതി അനാറ്റമി ഉൾപ്പെടെ അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയും അതിന്റെ ഫിസിയോളജിയും അതിന്റെ പെതോളജിയും ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഡിസീസിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആണ് ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇവിടെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു എററാണ് ഈ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അത് അവർക്കും കൂടി ഉള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറയാണ് അതായത് എന്റെ ക്യാൻസർ മാറി എന്നെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ആളുകൾ അപ്പൊ ഞാൻ ക്യാൻസർ കഴിച്ചത് മുള്ളാത്തയുടെ നീര് കുടിച്ചിട്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ക്യാൻസർ മാറിയത് ലക്ഷ്മി തരു അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ചപ്പോഴാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ പൊതുലേക്ക് വരുന്നത് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു രോഗമാണ് അത് ശരീരത്തിന് ഏത് ഭാഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒരേ പോലെയാണ് എന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ് ആളുകൾക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ മുന്നേ നമ്മൾ നടത്തിയൊരു പ്രസന്റേഷൻ ഈ സയൻസ് ബ്രിഗേഡ് തന്നെ നടത്തിയതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ നമ്മൾ അത് അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ സർവൈവൽ ചാൻസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ക്യാൻസർ വരുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാവുന്ന അതിൻ്റെ മാറാനുള്ള സാധ്യതയെ കുറിച്ചും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന നക്ഷൽ നമ്മുടെ തൊലിപ്പുറത്ത് വരുന്ന ഒരു ക്യാൻസറും നമ്മളുടെ അന്നനാളത്തിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറും രണ്ടും രണ്ടാണ് തൊലിപ്പുറത്ത് വരുന്ന ക്യാൻസർ മാറാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ അന്നനാളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വയറിലോ കൊടലിലോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാ
അവിടെ ചെന്ന് ഇത് കഴിക്കുന്നു കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഈ പറയുന്ന പി സി ഓഡിയോ പി സി ഒ എസോ അതല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മൈനർ ആയിട്ടുള്ള നേരത്തെ ബോബൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് അതേപോലെ പല ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് മൈനർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒപ്പം ഈ ഹോമിയോപ്പതി മേഖലയിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ ടൈം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറേ കൂടി ഇത് മാറാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോബ്ലം റിസോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അവിടെ തെളിയാണ് ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതേസമയം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അതിന് വലിയ എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ലിബിൻ സൂചിപ്പിച്ച പേപ്പറിൽ അതിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡോമെട്രിയോസിസ് പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് വലിയ റോളൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ മുള്ളാത്തയുടെ കാര്യം തന്നെ തൊലിപ്പുറത്ത് വരുന്ന സംഗതിയാണെങ്കിൽ മാറാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പി സി ഒ എസ് അതല്ലെങ്കിൽ അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ വരുമ്പോൾ അത് മാറാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അന്നനാളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടലിലോ ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാറാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എൻഡോമെട്രിയോസിസോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബ് ട്യൂബിലൊക്കെ വരുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ഡാമേജ് ഒക്കെ ഉള്ള സർജറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവെൻഷനൊക്കെ വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മാറാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഇത് തന്നെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആകത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇതിലെ വിഷയം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ത് എന്ന് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പോയി പരിശോധിക്കുന്ന നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള വേറെ പണി പണിയില്ലാത്ത ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഉൽപ്പതിഷ്ണുക്കൾ എന്ന് അവർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇത് ഇതൊരു തൊഴിലായിട്ട് എടുത്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് വേറെ പണിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ പറയുക ഇതൊന്നും ആർക്കും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വഴിയാണ് ഒന്ന് ഇവരോട് ചോദിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് തെളിയിക്കാനുള്ള പബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഒന്നത് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ സ്വയം പോയി തെരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വല്ല വല്ല ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചമഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ചമഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒളി ക്യാമറയൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളൂ ഏതായാലും പബ്ലിഷ്ഡ് എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തപ്പി തപ്പി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയത് നേരത്തെ ലിബിൻ കാണിച്ച പോലെയുള്ള ചില പേപ്പറുകളാണ് അതിനൊന്നും ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ടുള്ള സംഗതികളല്ല അപ്പം നമുക്കത് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് വാലിഡിറ്റി ഇല്ല അത് സയൻറ്റിഫിക്കലി അത് തെറ്റായ പഠന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അത് ക്രെഡിബിൾ അല്ല അത്തരം പഠനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് എടുക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാൻ ചെയ്തു വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ വിവരാവകാശം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഈ ഹോമിയോപ്പതി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കോവിഡ് വരുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വിവരാവകാശം വഴി എഴുതി നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇത്തരം ജനനി ക്ലിനിക്ക് പതിനാല് ജില്ലയിലുള്ള ജനനി ക്ലിനിക്കുകളിലുള്ള കേസുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വേണം അതിനൊരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കാം സമയമുണ്ടോ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇതില് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് കേരള സർക്കാർ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള സർക്കാർ ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന വന്ധ്യതാ നിവാരണ ചികിത്സാ പദ്ധതിയിൽ വിവിധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരുടെ മൊത്തം എണ്ണം താഴെ കൊടുത്ത വിഭാഗങ്ങളിലായി എത്രയാണ് സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം ആകെ ദമ്പതികളുടെ എണ്ണം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഇതേ കാലയളവിൽ ആകെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരിൽ ഗർഭം ധരിച്ചവരുടെ മൊത്തം എണ്ണം എത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തേത്
ഏഴ് ഫലം കണ്ട സ്ത്രീകളിൽ അവർക്ക് വന്ധ്യതയാണ് എന്ന രോഗനിർണയം നടത്തിയ ശേഷം ഗർഭം ധരിച്ചതുവരെ എടുത്ത സമയം അതിൽ ഫലം കാണാതെ പോയ മുൻ ചികിത്സയ്ക്ക് എടുത്ത സമയം ഉൾപ്പെടെ താഴെ കൊടുത്ത ദൈർഘ്യ പ്രകാരമുള്ള എണ്ണം എത്രയാണ് ഒരു വർഷം മുതൽ അഞ്ചു വർഷം വരെ അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെ പത്ത് വർഷവും അതിൽ കൂടുതലും ഇനി എട്ട് ആകെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പുരുഷന്മാരിൽ എത്ര പേർക്ക് ചികിത്സ വേണ്ടി വന്നു അവരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഒമ്പത് ചികിത്സിക്ക ചികിത്സ വേണ്ടി വന്ന പുരുഷന്മാരിൽ എത്ര പേർക്ക് ചികിത്സ ഫലിച്ചു അവരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ചികിത്സ ഫലിച്ച പുരുഷന്മാരിൽ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയിലൂടെ ഫലം കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ചികിത്സയുടെ താഴെ സൂചിപ്പിച്ച ദൈർഘ്യം എടുത്തവരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മൂന്ന് മാസം ചികിത്സ എടുത്തവർ ആറ് മാസം ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇത്രയും ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ അയച്ചത് ഇത് രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ട് ചോദ്യം അയച്ച് മറുപടി എടുക്കണം എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ധരിച്ചിരുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഒരു പ്രിലിമിനറി ഡാറ്റ എടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പത്തെണ്ണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കി വരികയായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചികിത്സ ഈ ഫലം കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളിൽ എത്ര പേർക്ക് പി സി ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര പേർക്ക് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ ഓരോരോ അസുഖങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ വലിയ ഒരു സ്വപ്നം പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നം ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെന്റ് തല്ലിക്കെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് ജില്ലയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം അയച്ചിട്ട് ഈ പതിനാല് ജില്ലയിൽ നാല് ജില്ല ഒഴിച്ച് നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു ഒരു ഒരു രണ്ടേ മുക്കാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നര എന്നൊക്കെ മൂന്നേകാൽ എന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി മൂന്നേകാൽ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏറെക്കുറെ എല്ലാത്തിനും ഒരു അസു ഒരു ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയത് ബാക്കിയുള്ള ജില്ലകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് ചോദ്യം ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഉത്തരമുണ്ട് ചോദ്യം മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരമുള്ള വിശദമായ വിവര വിശകലനം ഈ ഒ പിയിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല പ്രാഥമിക വിവര ശേഖരണം മാത്രമേ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പത്തൊമ്പത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെയുള്ള കണക്കാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത് എഴുതി ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഈ സമയത്ത് പോലും ഇത്ര വർഷം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ അവിടെ വന്ന ആളുകളുടെ തരം തിരിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു 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 ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഫലിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണ മരുന്നൊക്കെ ഫലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നാട്ടുകാരെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഒരു ബാധ്യതയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടു കൂടി ഒരു ഈ പറയുന്ന ഈ സംവിധാനം ഈ ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനം ഇവിടെ നടന്നിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഉത്തരം തരേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു ഈ ഉത്തരമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിൽ നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം അവിടെ അവിടെ ആകെ കൂടിയുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര പേര് വന്നു ഇത്ര പേര് ഗർഭിണിയായി ഇതേ ഉള്ളൂ അവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ എണ്ണം വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു വിശകലനം നടത്തുകയാണ് എത്രയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഓരോ ജില്ലകളിൽ നിന്നും കിട്ടിയ എണ്ണമൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ടോട്ടൽ കേസസ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ ഉള്ള ടോട്ടൽ കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് കേസാണ് അതിനകത്ത് സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭം ധരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് കേസാണ് ഈ അവൈലബിൾ ഡാറ്റ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സക്സസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇവരുടെ ഒരു ഓൾ ടുഗദർ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന സക്സസ് റേറ്റ് ഇവർ തന്ന ഇത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ആർ ടി ഐ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡേറ്റയാണ് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കി നമ്മൾ ഇതിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം
പലതരത്തിലുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആളുകളെയൊക്കെ ഇതിനുവേണ്ടി റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു നിർഭാഗ്യവശാൽ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഇത് ഇതുപോലെ ചികിത്സ നിശ്ചയിച്ച പല ആളുകളും ആ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ ഗർഭം ധരിച്ച ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് വേറെ പണിയൊന്നും നടക്കുന്നില്ല വീട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുറ പോലെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുകയാണ് ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശതമാനം എത്രയെന്നുള്ളത് റഫ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനം വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ ഇതുപോലെ ചികിത്സ നിശ്ചയിച്ച ആളുകൾക്ക് ഒരു ചികിത്സയും മറ്റ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ടാതെ സർജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ വി എഫ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്സി ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നോർമലായിട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോൺ ഡോക്ടർ തന്നെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവിത ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇത്രയും കേസ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു അതിനകത്ത് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് സക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രമാത്രം ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് നോർമലായിട്ട് നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രമാത്രം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഈ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് ചെലവഴിക്കുന്നു ഇത് ഈ മേഖലയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് എന്ത് നന്മയാണുള്ളത് എന്ത് ഗുണമാണ് ഇതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിനുണ്ടാവുന്നത് ഈ പണം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം മറ്റു നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ ചിന്ത വന്നതുകൊണ്ടാണ് പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും യു കെ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഫ്രാൻസില് സ്വിറ്റ്സർലൻഡില് അവിടെ എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടിങ് ഇത് പൊള്ളയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിന് തെളിവില്ല ഇത് ഫലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള സയന്റിഫിക് ഡേറ്റ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഫണ്ടിങ് വരെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതാണ് ഈ പ്രശ്ന ഈ ജനനിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിനെ കുറി ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഇനി എന്താണ് ഇവർ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മദർ ടിങ്ചർ ആണോ പൊട്ടൻസി ആണോ എന്നൊക്കെ പിന്നത്തെ ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിലും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു റീസൺ ഇതുപോലെ സംഭവിക്കാൻ എനിക്ക് ആ കൂടി കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഹോമിയോപ്പതി ക്ലിനിക്കുകളിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അവിടെ രോഗിയുമായിട്ട് ഡോക്ടറിന് അതായത് ഹോമിയോപ്പതി അവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫിസിഷ്യൻ ആ ഹോമിയോപ്പതി ഫിസിഷ്യൻ വളരെ നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ടാക്കുന്നു രോഗിയുമായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം സംസാരിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നു രോഗിയെ പഠിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സംശയങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കാനും വളരെ നല്ലൊരു റാപ്പ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രോഗിയെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും അവർക്ക് ശരിയായ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാനും മറ്റൊരു തിരക്കിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രോഗികൾ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള സംഗതികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ പി സി ഒ എസ് പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്ററി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻസ് നന്നായിട്ട് അനുസരിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കാരണം നമ്മൾ അവരെ സമയമെടുത്തും അവരുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ജനനി ഒരു വിജയമാകുന്നു എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും വാദമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അവിടെ നടക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പേഷ്യൻറ്റ് ഡോക്ടർ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ എന്നാൽ അവിടെ നടക്കുന്ന വിജയം അതൊരു വിജയമാണോ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അഞ്ച് ശതമാനം ഒരു വിജയം അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടുമാണ് അത് ആ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആർക്കായാലും അത് ആരായാലും അവർ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വലിയൊരു ഒരു ഒരു സമ്മാനമാണ് അവ
അതിനൊക്കെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന പബ്ലിക് മണി വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സത്യത്തിൽ ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ഈ വിഷയം ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ച ഈ റിപ്പോർട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് പുറത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫുൾ റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് അതിന്റെ എല്ലാ ഗ്രാഫും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് അധികം വൈകാതെ തന്നെ അത് പുറത്ത് എത്തിക്കാൻ തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കോവിഡ് കാരണമാണ് ഇത്ര നാൾ ഡിലേ ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് കോവിഡൊക്കെ മാറി നമ്മുടെ കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് എന്ന് ഒക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്നു കാണിച്ചത് ഹോമിയോപ്പതി മേഖലയിലുള്ള അതിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വെളിച്ചത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ആരിഫ് ആരിഫ് ഒരു പക്ഷേ ഈ വിവരം കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് എന്നുള്ള ഈ ഒരു വാഗ്ദാനത്തിൽ എത്രത്തോളം കരുതലാണ് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യമെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേനെയും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടിയായിരുന്നു ശാസ്ത്രബോധം വളർത്തണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്താണ് അവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധി പ്രതിനിധികൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ അശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ വഴി മുന്നോട്ട് വിടുന്നത് ഈ ജനനി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്റ്റും അതുപോലെ ഒരുപാട് പരസ്യവും പബ്ലിക് മണിയും ഉപയോഗിച്ച് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ അപ്പം ആരിഫ് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മളെ ഈ ഹോമിയോപ്പതിയും ഇൻഫേർട്ടിലിറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠനങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു സെർച്ച് നടത്തിയതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പേപ്പർ കണ്ടു ആ പേപ്പറിന്റെ ഒരു ചെറിയ വിശദാംശം ഞാൻ ആദ്യം പെട്ടെന്ന് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു എൻഡോമെട്രിയോസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി ആ ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് ഡീപ് ഡൈവ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ പേപ്പറിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഞാൻ കൂടി പറയാം എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഫീമെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്നാണ് ഈ പേപ്പർ വന്നിരിക്കുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെഡിക്കൽ മെഡിസിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജേണൽ ആണ് ഓപ്പൺ ആക്സസ് ജേണൽ ആണ് ആർക്കും അപ്പൊ ഫോണിൽ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എന്താണ് ഈ പഠനം എന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറയാം ഫാദർ മുള്ളേഴ്സ് ഹോമിയോപ്പതി കോളേജിലാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ പഠനം ഇന്ത്യയിലുള്ള അവിടെ അവർ നൂറ് പേരിൽ നൂറ് ആൾക്കാർ വന്നതിൽ നാൽപ്പത് പേര് അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് ഇൻഫെർട്ടൈൽ വിമൻ ആയിട്ട് ആ ആൾക്കാർക്ക് അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സക്സസ് റേറ്റ് പഠിക്കുകയാണ് അവരവിടെ ഈ പഠനത്തിൽ ബേസിക്കലി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഒന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ച് ഓക്കെ ശരി അപ്പം ഈ നാൽപ്പത് പേരുടെ പഠനമാണല്ലോ അപ്പം അത് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സൈസ് ഒന്ന് നോക്കണ്ട നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്നൊരു രീതി ചെന്നപ്പം ആ പഠനം മുഴുവൻ വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഉടായ്പുകൾ മുഴുവൻ മനസ്സിലായത് ഇതിൽ ആദ്യം പഠനം എന്താണെന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ നാൽപ്പത് പേരെ അവർ സ്ട്രാറ്റിഫൈ ചെയ്തു എന്താണ് പ്രൈമറി കോസ് ഓഫ് ആണ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് കണ്ടത് പി സി ഒ എസ് ആണ് പോളിജിസ്റ്റിക് ഓവറി ആണ് സിൻഡ്രോമ് അതിവിടെ ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പി സി ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പേര് കേട്ട് പേടിപ്പിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു ആവശ്യകതയും ഇല്ല അത് തീർച്ചയായും ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇതാണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഉള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് പി എ ഡി പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതായിട്ടുള്ളത് അതായത് ആണ് 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 ഒരുപാട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ആണ് വജന ഡിസ്ചാർജിൽ എന്തെങ്കിലും കളർ മാറ്റം വരിക അങ്ങനത്തെ കുറെ കാറ്റഗറീസ് വരുന്നതാണ് പി എ ഡിസ് പിന്നെ മൂന്നാമത്താണ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് അതും ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഈ ഈ ആണ് ആൾക്കാർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം മൂന്ന് വർഷത്തെ പഠനമാണ് അതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നര വർഷം എടുത്തു ഇവരെ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കറക്റ്റായി മനസ്സിലാക്കാൻ പിന്നെ ഒരു ഒന്നര വർഷം അവർ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കൂടുതലും ആൾക്കാർ നാൽപ്പത് വയസ്സിനും താഴെയാണ് എയ്റ്റീൻ ടു ആണ് തേർട്ടി പിന്നെ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ സ്ട്രാറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നത് എനിവേ അപ്പം ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പോരായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് പഠനത്തിനകത്ത് ഒരു
അത് ഒരു 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 ഒന്നു പോലും ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇപ്പം പി സി പി സി വൈസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഫെർട്ടിലിറ്റി മാറ്റി വെക്കാം പി സി വൈസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോ കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ട് പ്രായം നടത്തിയിരുന്നു വെച്ചാൽ അതില്ല അതുപോലെ എൻഡോമെട്രോസിന് വേണ്ടി നോക്കിയിരുന്നു വെച്ചാൽ അതില്ല അപ്പം ഇത് ഇതിപ്പം ഈ പഠനം കുട്ടികളായി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദമ്പതികൾ അവർക്കിടയിൽ ഒരു ട്രയൽ വെക്കുന്നത് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂ ബട്ട് ഈ പഠനത്തിന്റെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ആ മരുന്നുകളുടെ പേര് ഉടനെ തന്നെ പറയാം അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട മരുന്നുകളാണ് അതെല്ലാം അപ്പം ആ മരുന്നുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനുള്ള റാഷണൽ അതിന്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ തെളിവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പം എന്തോ മരുന്ന് എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നു ആ മരുന്നില് എന്ത് രീതിയിലാണ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ക്ലെയിം ആണ് ഇവർ വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എവിഡൻസ് വേണം അപ്പം നമുക്കൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിൽ എത്ര ശതമാനം ആൾക്കാർ മരുന്നൊന്നും എടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഗർഭധാരണ ഉണ്ടാവും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഇതിന്റെ പേപ്പറിനകത്ത് ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എഴുതി വെച്ച ഒരു കാര്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഒരു റിസർച്ച് ജേണലിൽ എഴുതി വെച്ചതാണ് ദി പൊട്ടൻസി ഓഫ് റെമഡി സെലക്ടഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി വാസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അടുത്ത കേൾക്കണേ വൺ പാക്കറ്റ് ഓഫ് പൗഡർ വീക്ക്ലി ഫോർ ടു മന്ത്സ് ഫോളോഡ് ബൈ വൺ പാക്കറ്റ് ഓഫ് പൗഡർ വൺസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വായിച്ചത് ബാലരമയും കളിക്കുടിക്കും ഒന്നുമല്ല ഒരു ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അവര് ഓക്കെ പൗഡർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് എല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു കടലാസിനകത്ത് പൊതിഞ്ഞ് ഒരു പൗഡർ പോലെ തരുന്ന സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ പേപ്പറിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചത് അപ്പൊ അതോടെ ഞാൻ ആകെ വട്ടായി പോയത് എന്താ എന്താണ് ഇവര് ഒന്നും പറയുന്നു ഇല്ല എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ഒന്ന് ചെകഞ്ഞ് നോയിച്ചപ്പോഴാണ് മരുന്നുകൾ ഓരോ നേതാവും ചാടി വന്നത് ഇതിൽ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്ത മരുന്നിന്റെ പേര് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും നാട്രമൂർ എന്ന് പറയും അപ്പം നാട്രമൂർ എന്ന് നിൽക്കുമ്പം ആ ഇത് സംഭവം എന്തോ മരുന്നാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും സംഭവം വെറും ഉപ്പാണ് നേർപ്പിച്ച ഉപ്പ് അതായത് നേർപ്പിച്ച ഉപ്പ് വെച്ചിട്ട് പി സി ഒ എസും പി ഐ ഡി ഒക്കെ കുറയ്ക്കുന്നുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുത്തത് നേർപ്പിച്ച ഉപ്പാണ് പിന്നെ കുറെ പേർക്ക് സെപ്പിയ ഫോസ്ഫറസ് പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് അവരുടെ പഠനം ഓക്കെ അപ്പം ഈ പഠനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഇതിനകത്ത് ഒരു യാതൊരു രീതിയിലും അവര് ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം എന്നുള്ള പറയുന്നില്ല ഇതിനുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത മരുന്നുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇതിനു മുമ്പ് ഈ മരുന്നുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഈ മരുന്നുകൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഫലപ്രാപ്തി മറ്റുള്ള പഠനങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള യാതൊരു രീതിയിലും ഒരു ഒരു തെളിവോ അടിസ്ഥാനമോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ആ കുറെ പേര് വന്നു അവരെ മൂന്നായി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു ആ മൂന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തത് പി സി ഒ എസ് പിന്നെ ഈ പി ഐ ഡി പിന്നെ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മരുന്നെല്ലാം കൊടുത്തു ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിന്റ് ആണ് കൺഫൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ അതായത് പഠനത്തിനകത്തുള്ള കൺഫൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും അവര് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തിരുന്നു കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ എഴുതിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു പക്ഷേ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തത് ഒരു പക്ഷെ അവർക്ക് എങ്ങനെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ക്രമത്തെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തുവാകാം ഇതൊന്നും അവർ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓൾ ദി പേഷ്യൻസ് വെയർ അണ്ടർ ഗോയിങ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് അപ്പം അതായത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ആണ് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അത് മാറ്റം വരുത്താം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ കൂടെ ആ സൈഡിലൂടെ ഈ ഉപ്പ് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് അവർ അവകാശപ്പെടുകയാണ് ഇത് അതിഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് ഇത് ശരിക്കും ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ സയന്റിഫിക് പേപ്പർ ആന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന് വരാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇതിനകത്തുള്ള എന്തുമാത്ര
എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോ ഈ ടോപ്പിക് കണ്ടേ പിന്നെ കുറച്ച് വായിക്കുകയുണ്ട് ഈ ഓബ്സ്ട്രിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി അസുഖങ്ങളും ഹോമിയോപ്പതിയുടെ റോളുവേ അപ്പൊ ഇത് ആരിഫിനോ ആർക്കാണല്ലോ ഇതിനെ പറ്റി പറയാം ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഭയങ്കര കോമൺ സംഭവമാണല്ലേ ഫൈബ്രോയിഡ് എന്ന് പറയും യൂട്രസിലെ ഫൈബ്രോയിഡ് ഇത് ഒരു റൂട്ടീൻ ചെക്കപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ടിലൊക്കെ സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ചിലവർക്ക് അതിന്റെ സിംറ്റംസ് കാണും ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരിൽ സിംറ്റംസ് ഇല്ല അപ്പൊ കാണുന്ന സിംറ്റംസിൽ ഇടയ്ക്ക് ഈ അമിതമായിട്ട് പീരിയഡ്സ് അത് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ വരുന്നു അല്ലെ ഫൈബ്രോയിഡ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പനി വേദന അല്ലെ ഫൈബ്രോയിഡ് റപ്ചർ അത് പൊട്ടിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ റയർ ആണ് പക്ഷെ അതൊക്കെയാണ് സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം വ്യക്തികളിലും സ്ത്രീകളിലും ഈ സിംറ്റംസ് ഇല്ല അത് അൾട്രാസൗണ്ടിൽ അറിയാതെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഈ ഹോമിയോപ്പതി ഫൈബ്രോയിഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഒന്ന് അടിച്ചപ്പം ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് പേജസ് ആണ് എനിക്ക് വന്നത് പക്ഷെ അതിനകത്തൊന്നും പഠനങ്ങളല്ല പല പല ഹോമിയോപ്പതി ക്ലിനിക്കുകളുടെയും ഹോമിയോപ്പതി ഫാർമ കമ്പനികളുടെയും ഒക്കെ വെബ്സൈറ്റില് അവര് പല ആൾക്കാരുടെ ടെസ്റ്റിമോണിയൽസും അതിന്റെ കുറെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷനും അങ്ങനെ കുറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഒരു സൈറ്റിൽ എഴുതിയേക്കുന്നു ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ അമ്പതോളം മരുന്നുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഫിഫ്റ്റി മെഡിസിൻസ് അതായത് നമ്മള് പനി ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി പാരസ്റ്റമോൾ പോലെ വേറെ ഏതോ ഒരു അറുപത് മരുന്ന് ഉള്ള മാതിരി അപ്പൊ അങ്ങനെ വരില്ലല്ലോ നമുക്കൊരു ഒരു കാര്യത്തിന് ചികിത്സ അതിന്റേതായ ഒരു സ്പെസിഫിക് മരുന്നാണല്ലോ പക്ഷെ ഫൈബ്രോയിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് വന്നേക്കുന്നത് അമ്പത് അമ്പതോളം ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾ അപ്പൊ അതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്ന ഫൈബ്രോയിഡ് അലിയിപ്പിച്ച് കളയും ഓവറി നമ്മുടെ ഈ പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടല്ലോ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് അതിന്റെ ഒക്കെ ഓവറിക്കകത്തുള്ള സിസ്റ്റ് അലിയിപ്പിച്ച് കളയുന്നൊക്കെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് മരുന്നുകളുടെ ഒരു ഇത് നോക്കിയപ്പം അതിനകത്ത് ബൂഫോറാണ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു തവളയുടെ ഈ തുപ്പലി എന്നുള്ളതാന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ബൂഫോറാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് പിന്നെ ഓറം ഗോൾഡ് ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് നേർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബെല്ലഡോണ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയുടെ ഒരു ഒരു രാസവസ്തുവാണ് ബെല്ലഡോണ അതിന്റെ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് അപ്പൊ ഇതിലുള്ള എന്താണ് സത്യാവസ്ഥ ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് ശരിക്കും ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിന്റെ പഠനങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല കുറെ നോക്കി പക്ഷെ ഇഷ്ടംപോലെ വ്യക്തികള് രോഗികള് ഈ സ്ത്രീകള് ഫൈബ്രോയിഡ് ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹോമിയോപ്പതി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും ഒന്നും ഒരു ഒരു ഐഡിയ തരാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട് ആഴ്സനിക് ആൽബം ഓക്കെ ആഴ്സനിക് ആൽബം ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് അപ്പോ ഈ ഈ ചോദ്യം ഇപ്പൊ നമ്മള് ആബി ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം സത്യത്തിൽ ഇതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ട ബാധ്യത ഹോമിയോപ്പതി മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെയാണ് അതാ നമുക്ക് അവർക്ക് തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാം ആ ചോദ്യം ഇതാണ് അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കേസ് വരികയാണ് അപ്പൊ ആ നമ്മൾ അതിന്റെ കേസൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അമനോറിയ അവിടെ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അവിടെ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ മെഡിസിൻ ഒക്കെ നോക്കി നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ അബി പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ അമ്പത് മരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ അമ്പത് നൂറൊക്കെ വരാം അതിന് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിയിലെ ഒരു മരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം അത് ക്യാൻസറിനും ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവിടെ അസുഖത്തിനല്ല മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ലക്ഷണങ്ങൾക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുമ്മുക എന്ന് പറയുന്നൊരു ലക്ഷണം അത് ക്യാൻസറിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ മരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ജലദോഷത്തിൽ തുമ്മിയാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ആ മരുന്ന് അവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ പ്രശ്നം എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ആഴ്സനിക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താ ആഴ്സനിക്ക ആൽബം ശരീരത്തിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലെയിം ആണ് എങ്ങന
ഈ അകത്ത് പോയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കൺ ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ ടൈമിലാണ് ഈ സംഭവിക്കണേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് ആഴ്സനിക്കം ആൽബം തലേന്ന് കഴിച്ചു ഈ പറയുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ ആയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ ഡോക്ടറും ഇതൊന്നും അറിയില്ല ഈ കാര്യമൊന്നും പറയാതെ അറിയാതെ പറയാണ് കൊടുക്കുകയാണ് ആഴ്സനിക്കം ആൽബം മുപ്പത് സീ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് അതെ താങ്കളുടെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ആഴ്സനിക്കം ആൽബമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തലേന്ന് കഴിച്ച ആഴ്സനിക്കം ആൽബം ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി മാറ്റാതെ നേരെ അവിടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം കഴിച്ച ആഴ്സനിക്കം ആൽബം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നേരെ മെൻസസ് ക്ലിയർ ആക്കാൻ പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെ ഇത് ഈ തീരുമാനം ആരാണ് എടുക്കുന്നത് ആഴ്സനിക്കം ആൽബത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനം ഉണ്ടോ എന്റെ പണി ഇന്ന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യലാണ് അടുത്ത ദിവസം എന്റെ പണി ഈ പറയുന്ന മെൻസസ് ക്ലിയർ ചെയ്യലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ആഴ്സനിക്കം ആൽബം അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഏത് വിധേനയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഇതാണ് അവിടുത്തെ ചോദ്യം വരുന്നത് ഇത്തരം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു എല്ലാം ഒരു മായ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇതിനൊന്നും ഒരു ഉത്തരവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം അങ്ങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന കുറെ ഫാൻസി സ്റ്റോറീസ് പോലെ അതങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അഭി ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര അധികം മരുന്ന് എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് ലക്ഷണങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലക്ഷണം ഏതിൽ വന്നാലും അത് ആ മരുന്ന് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം അതല്ല ഒരേ മരുന്ന് ഒരു സമയത്ത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അതേ മരുന്ന് വേറൊരു അവസരത്തിൽ വേറെ ഏതൊരു ആക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് പറയാൻ കഴിയണം അത് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പൊള്ളത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാല് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ഒരു അസുഖം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുക മാത്രമല്ല അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുത്താലും ചികിത്സിക്കാനും പറ്റത്തില്ല അതാണ് സത്യം അസുഖം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് സത്യത്തിൽ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ലക്ഷണങ്ങളേ ഉള്ളൂ അസുഖങ്ങളെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടേംസ് ഉപയോഗിച്ച് വിളിക്കുന്നത് പോലും ഹാനിമാൻ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓർഗനൺ ഓഫ് മെഡിസിനിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ആളുകൾ അതായത് ഹാനിമാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ കുറെ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഈ പറയുന്ന അന്നത്തെ അലോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയിൽ ഒരു ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അതായത് കുറെയൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടേംസ് ഉപയോഗിച്ച് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഹാനിമാൻ അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ഹാനിമാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ നമ്മളുടെ ഇടയിലുണ്ട് അവർ അസുഖങ്ങളെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടേംസ് വെച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവർ സത്യത്തിൽ ജനങ്ങളെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വേണ്ടി അവരെ വൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആ വലയിൽ പെടരുത് നമുക്ക് വലുത് ലക്ഷണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അണികളെ കൂടെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാചകം അത് ഓർഗനോണി തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ഈ കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമില്ല അവിടെ ജലദോഷവും പനിയും ശ്വാസം മുട്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ കണ്ണിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഒരു അവസ്ഥയില്ല സിൻഡ്രോമായിട്ട് പോലും നമുക്ക് അതിനെ കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഹോമിയോപ്പതിയിൽ കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മെൻസസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അസുഖം ഈ പറയുന്ന എൻഡോമെട്രിയോസിന് ഞങ്ങൾ മരുന്ന് കൊടുത്തു എന്നിവർ പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുക കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാനിമാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിലനിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാടോടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതേ വഴിയുള്ളൂ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടേം ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ ബി എച്ച് എം എസിലൊക്കെ നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ആധുനിക ലോകത്ത് പിടിച്ച് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അറിയണം എന്നാലേ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രോഗികൾ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ
ഇപ്പം ആരിഫ് ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ അവരുടെ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇപ്പം ഈ ആർസണിക് ആൽബം മുപ്പത് സി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാര് അവരറിയുന്നുണ്ടോ ആരോഗ്യനായ വ്യക്തിയിൽ ഈ മരുന്ന് പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം വരും അങ്ങനെ ശരിയാണെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി ശരിയാണെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ എഴുതി വെച്ചത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വന്ധ്യത വരണ്ടേ അവരുടെ സിമിലിയ സിമിലബസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആരിഫിന് മനസ്സിലായോ അല്ലെ ആർസണിക് ആൽബം മുപ്പത് സി കഴിച്ചത് ശരിയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് ശരിയാണെങ്കിൽ അവർ പഠിക്കുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വന്ധ്യതയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ വരണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും വരണം അപ്പോഴാണ് അത് ശരിയാവുള്ളൂ പിന്നെ വന്ധ്യത വരണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം വന്ധ്യതയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ വരണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി വരേണ്ടതാണ് മെൻസസിലെ ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് വരണം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരണം ഇപ്പൊ മെയിൽസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സ്പെമറ്റോ ജനസിസിലെ പാത്വയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിക്കണം അത് വരുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ഒന്നുകിൽ ഡ്രഗ് പ്രൂവിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഈ പറയുന്ന ഉയർന്ന ആവർത്തിയിലുള്ള മരുന്ന് കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം സത്യത്തിൽ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ അകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവർത്തിക്കപ്പെട്ട മരുന്ന് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഡ്രഗ് പ്രൂവിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം ഹാനിമാൻ ഈ പറയുന്ന ഡ്രഗ് പ്രൂവിങ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് താഴ്ന്ന സംഗതികൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സിങ്കോണ പാർക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റ് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ക്രൂഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് ഹാനിമാൻ അത് കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് ഇതേപോലെയുള്ള ഡയലൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം കൂടി കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധനം ആയാൽ പോലും അത് അതിനകത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ലിറ്ററച്ച് ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന റിപ്രൂവിങ് സിംറ്റം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഹനിമാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് കഴിച്ചാൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആര് കഴിച്ചാലും വരണം എന്നാലേ അത് ശരിയാവുള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കിടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ആരിഫ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആരിഫ് അടുത്ത ചോദ്യം എനിക്ക് ആരിഫിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഈ വന്യതാ ചികിത്സയിലെ മെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കുറച്ച് സംശയങ്ങളാണ് അതായത് കൂടുതലായും കാരണങ്ങൾ പലതാണെങ്കിലും സ്പേം കൗണ്ടിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പലപ്പോഴും ഇതിന് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ തത്വശാസ്ത്രം സിമിലിയ സിമിലിബസ് ക്യുരന്റ് എന്ന് പറയുന്ന തത്വശാസ്ത്രം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഈ സ്പേം കൗണ്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റുക ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്ന ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പല ആധുനിക വൈദ്യ ശാസ്ത്ര ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടും ഗർഭം ധരിക്കാതിരുന്ന ദമ്പതികൾ പതിനേഴ് വർഷത്തോളം ഇരുന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന മഹത് വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം ആ സ്ത്രീയെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും സ്ത്രീ വളരെ ലജ്ജാവതിയായിരുന്നു കുരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാണം പോലെ ഇരിക്കുന്നു ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ള മരുന്നുകൾ അതായത് ലക്ഷണങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുത്താണ് അവർ ഗർഭധാരണം ധരിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡയഗ്നോസിസ് മറ്റ് ടെസ്റ്റുകളോ ഒന്നും ഇവിടെ പ്രസക്തമല്ലാതെ ആവുകയാണ് അപ്പൊ ആ സാഹചര്യത്തിൽ വരുന്ന ദമ്പതികളിൽ ആർക്കാണ് പ്രശ്നം എന്ന് എന്ത് ലക്ഷണം നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവര് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് സ്ത്രീക്കാണോ പുരുഷനാണോ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഇതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ആർക്കാണ് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്ത് രോഗിയുടെ ഇരിപ്പും കിടപ്പും ഒക്കെ വെച്ച് അവരുടെ നാണം കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളും ഞാനും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം അത് നമ്മളുടെ കരിക്കുലത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പഠന രീതി ഉണ്ട് ആളുകളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി നോക്കുന്നു അവരുടെ ഇതുപോലെയുള്ള മാനറിസംസ് ആയാലും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെഡിസിനിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പക്ഷെ ഇതിലെ പ്രശ്നം എവിടെയെന്ന്
അതിന് അത് വെച്ചിട്ട് പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വെച്ച് ക്യൂർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് വെച്ച് എല്ലാം അതിന് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ഹെയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അതായത് നമുക്കറിയാം മുടി മുടി ടു മുടി ഡമ്മി ടു ഡമ്മി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരാളുടെ മുടിയും അത് ഡോക്ടർ കുപ്പിയിൽ ഇറക്കി വെക്കുന്നു രോഗി ഇനി ചൊവ്വയിലായാൽ പോലും അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി ഡോക്ടർ ജലദോഷം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ കുപ്പിയിലേക്ക് ആ മുടി എടുത്തു വെക്കുന്നു പേര് പേര് മാറാൻ പാടില്ല കാരണം മുടികൾ തമ്മിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനും ഈ പറയുന്ന പോലെ കുറെ ഡാറ്റ ഉണ്ട് കുറെ കേസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ സാധനവും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രശ്നം എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ചില ആളുകൾ ചിലതിനെ തള്ളും അതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നാണം കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കിയിട്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കേട്ട് കയ്യടിക്കും കേരളത്തിലെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും അത്രയും ആളുകൾ അത് കയ്യടിക്കും കാരണം ഓ വാ വണ്ടർഫുൾ മിറാക്കിൾ എന്താണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അവരതേ നാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുടി കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുന്ന ആളെ തള്ളി പറയും ഇതുപോലെ പട്ടിയുടെയും എട്ടുകാലിയുടെയൊക്കെ മുഖം നോക്കിയിരുന്നിട്ട് അതിനെ ചികിത്സിക്കുന്നവരെ തള്ളി പറയും അപ്പോൾ അവരെ കുഴപ്പം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ആളുകൾക്ക് അവരവർക്ക് വേണ്ടത് അത് അവരവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് ശരിയും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ തെറ്റുമായിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുടി കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സ തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹോമിയോപ്പതിയിലെ കേരളത്തിലെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഡിസിൻ വന്നു അവർ അതിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ കാരണം അത് ശരിയല്ല എന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് പെട്ടെന്ന് പക്ഷെ അവരെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എക്സ്റേ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് അവർക്ക് ശരിയാണ് അവരെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ശരിയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി തേർട്ടി ശരിയാണ് മാഗ്നറ്റിക് പോൾ നോർത്ത് പോൾ ശരിയാണ് സൗത്ത് പോൾ ശരിയാണ് വാക്വം ശരിയാണ് ടൈം ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പല പല മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് ബെർലിൻ വോൾ ഉണ്ട് ആൽബട്രോസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡൈനോസർ തേർട്ടി സി ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷെ മൊബൈൽ ഫോൺ തേർട്ടി ശരിയല്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതൊരു ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ അവരവരുടെ ചികിത്സയിൽ അവരവരുടെ ഒരു ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത് പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഇടയിലായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മൾ കൊളീഗ്സിൻ്റെ ഇടയിലായാലും അതുപോലെ ജൂനിയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലായാലും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പലതരം ഗിമിക്സ് ഇവർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കയ്യോടെ പിടികൂടിയ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് എസ് ജി ബിജു നടത്തിയ ആ തിരിമറി കള്ളക്കളി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതി ഒട്ടിക്കുന്ന ഫോട്ടോഷോപ്പിംഗ് പരിപാടി അതുപോലും ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ആ ഇമ്പ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൻ്റെ പ്രശ്നം മാത്രമാണ് ഒരു ഇമേജ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരുടെ അവർ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണോ അതിനെടുക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ഇത് ഡിസൈൻ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അതിന് കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ചോദിച്ചതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം മേൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവം ചെയ്യുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മാറുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ മാറുന്നത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ അല്ലായിരുന്നു അത് കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടും അങ്ങനെ സംഭവം നടക്കാത്തതുകൊണ്ടും ആണല്ലോ നമ്മൾ അതിന് ഇറങ്ങിയത് അവിടെ നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ നടക്കുന്നത് ഇപ്പം നേരത്തെ ഡോക്ടർ അരവിന്ദും ബോബനും പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ കുറെ അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെയും വലിയൊരു ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു അതായത് ഹോമിയോപ്പതി മേഖലയിൽ ഒരു വലിയൊരു ഒരു സ്റ്റാർട്ടമാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് ഉള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന വിനോദം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ കുട്ടി ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോട്ടോ ഫേ
അങ്ങനെ ഒരു സാധനം തെളിയിക്കാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ ഇല്ല എന്ന് ഇവർക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള മഹാ ഈ മാമാങ്കങ്ങൾ നടക്കും ഈ എന്താണ് ജനനീ പ്രോജക്റ്റിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ സംഗമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്നത് ആ കുട്ടികളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൈ പിടിച്ചൊക്കെ നടന്നു വരുന്ന പ്രായത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും അവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് കാരണം ഈ ആയിരം രണ്ടായിരം കുട്ടികൾ ഉള്ളതിൽ അവരിൽ തന്നെ പെട്ട ആളുകൾ മാറി മറിഞ്ഞുമൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ കേസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കുറച്ച് പുതിയ ആളുകളും അതിനകത്ത് വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മിക്സപ്പ് ആയിട്ടാണ് അത് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ആളുകൾ മതി ഇത് നടക്കാൻ കാരണം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും ഇതിനകത്ത് സക്സസ് ഇല്ലാത്തതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഈ മെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർഡമുള്ള ഒരു സംഗതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഇത് സമയത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കേസിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചു കയറണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചില കേസസൊക്കെ വരും അപ്പം നമ്മളുടെ രീതി പ്രകാരം ഇത് കേസെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും ന്യൂട്രീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കറക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കൂടുതലും സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് ആണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിൽ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിമച്ചർ ഇജാക്കുലേഷൻ അതുപോലെയുള്ള ചില ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമായിട്ട് അവർ വിചാരിച്ചിട്ട് വരുന്ന സംഗതികളുണ്ട് ഇതിന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സിമ്പിളായിട്ട് കോണ്ടം ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രിമച്ചർ ഇജാക്കുലേഷനിലൊക്കെ വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റേ അതിന് വലിയ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ആ പീനിസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സെൻസേഷൻ അതിനെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന കോണ്ടം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അവർക്ക് പ്രിമിച്ചർ ഇജാക്കുലേഷന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ശമനം കിട്ടുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കോൺഫിഡൻസ് അവർക്ക് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു അതിൻ്റെ പുറത്ത് അവർ പിന്നെയും അത് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ അവസാനം അവർക്ക് കോണ്ടം ഇല്ലാതെ തന്നെ ആ പ്രിമിച്ചർ ഇജാക്കുലേഷൻ ഇജാക്കുലേഷൻ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കരകയറാൻ കഴിയുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു അതേപോലെ പല വേറെ ചില കേസുകളിൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് ഇതേപോലെയുള്ള ഭാര്യ ഭർത്താവ് അവർ രണ്ട് ടൈമിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം ഇവരും ഈ പറഞ്ഞ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് വർഷമായി ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല കുറെ കാശ് ചിലവാക്കി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് ചോദിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് അപ്പം പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങൾ രാജി വെക്കുക നിങ്ങളൊരു ഡേ ഡ്യൂട്ടി ഉള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യും എന്നിട്ട് രാത്രി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ചിരിക്കുക അപ്പോഴേ കാര്യം നേരെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അവരുടെ പ്രശ്നം മാറുകയാണ് ഇതേപോലെ പലതും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അസുഖങ്ങൾ മാറാൻ തുടങ്ങുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിനകത്ത് വലിയ സ്കോപ്പ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കേസിൽ കുറഞ്ഞ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടോ അസുഖം മാറാത്തതോ അല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇതിൽ വലിയ റോള് മരുന്നിന് ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യാവസ്ഥ അങ്ങനെയില്ലാത്തൊരു സാധനത്തിന് പിന്നെ അവരെ മരുന്ന് തീറ്റിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുക അത് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടത് അതാണ് അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിലൊക്കെ ഉള്ള വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആരഫ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുരുങ്ങി പറയാം അപ്പോൾ ഈ ജനനി പ്രോജക്റ്റിൽ കൂടെ തന്നെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ആദ്യം കണ്ട ഡോക്ടർക്ക് സ്ത്രീയെ നാണം കുടുങ്ങി ലജ്ജാവതിയായി കണ്ടു അതിനുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തെങ്കിൽ രണ്ടാമത് പോകുന്ന ഡോക്ടർ നോക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ഒരു പക്ഷെ മോഹൻലാലിനെ പോലെ കുറച്ച് ചരിഞ്ഞ് നടന്നാണ് വരുന്നത് ഭർത്താവിനായിരിക്കുമല്ലോ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ടു പേർക്കും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകളായിരിക്കുമല്ലോ രണ്ടുപേരും ഇതിനെ കാണുന്നതും രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കത്തില്ല രണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സ് ആരി
പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന മലയാള സിനിമയിൽ സൗമ്യം പറയുന്ന പോലെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പാടുള്ളതേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോ വളരെ പാടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവരെടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഇവരുടെ കേസ് വന്നപ്പോ അതിനകത്ത് അവര് ക്ലെയിം ചെയ്ത ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും വന്ന മൂന്ന് ക്ലെയിം ആണ് ഈ ഫൈബ്രോയിഡിനെയും അതുപോലെ ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റിനെയും ട്യൂബൽ ബ്ലോക്കിനെയും ഫെല്ലോപ്പിയൻ ട്യൂബൽ ബ്ലോക്കിനെയും വളരെ സിമ്പിളായി പഞ്ചസാര ഗുളിക കൊടുത്ത് മാറ്റിക്കളയും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലെയിം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് വസ്തുത എന്നറിയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ബോബൻ ഡോക്ടർ അരവിന്ദിന് ആൻസർ ചെയ്യാം ഫൈബ്രോഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻഫെർട്ടിറ്റി ആണോ അത് കോമൺ ആയിട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫൈബ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് റീഫ്ലക്റ്റീവ് വുമണിൽ കാണുന്ന ഒരു ബിനൈൻ കണ്ടീഷൻ ആണ് ബിനൈൻ ട്യൂമർ ആണ് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അത് ഒരു മാലിഗ്നന്റ് ആകാനുള്ള ചാൻസസ് വെരി 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 ലെസ് ലൈക് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ലെസ് ദാൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് പിന്നെ അതിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റ് ഏജ് വുമൺ ആസ് എ സെറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റ് ഏജ് വുമണിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാവും ഫൈബ്രോയിഡ് അതൊരു വളരെ ഏ സിംപ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടായിരിക്കും മിക്കവർക്കും അതായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് ഫൈബ്രോയിഡ് റിലേറ്റഡ് ആയുള്ള സിംറ്റംസ് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ഫൈബ്രോയിഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വലിയ തേങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ളത് ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സീഡ്ലി ഫൈബ്രോയിഡ് ഈവൺ വൺ സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ഫൈബ്രോയിഡ് എവിടെയെങ്കിലും യൂട്രസിന്റെ അറിയലോ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വി ക്യാൻ കോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈബ്രോയിഡ് യൂട്രസ് ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഫൈബ്രോയിഡ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സബ് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെ എൻഡോമെട്രി ലൈനിങ്ങിൽ വരുന്ന ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി വി ക്യാൻ ഡു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വസ്തുത ഓക്കെ പിന്നെ ഓവറോൾ ഫൈബ്രോയിഡിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇൻസിഡന്റൽ ഫൈൻഡിംഗ് ആണ് അപ്പം ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്യാൻ ഹാവ് എക്സസീവ് ബ്ലീഡിങ് ജൂറിംഗ് പീരീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ബ്ലീഡിങ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് ഫൈബ്രോയിഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ സിംറ്റംസ് വരാം ഓക്കെ അതേപോലെ ഉള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അത് ഹ്യൂജ് ആവുന്ന സാധാരണ വരുന്നത് അപ്പൊ ആസ് സച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഈ ഇവരുടെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് എന്താ പ്രഗ്നൻസി പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര തള്ളി മറിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഫൈബ്രോയിഡ് വിത്ത് പ്രഗ്നൻസി കാണുന്നുണ്ട് വിത്ത് പ്രഗ്നൻസി അതുകൊണ്ട് എന്താ ഫൈബ്രോയിഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദർ ഔട്ട്സൈഡ് യൂട്രസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രാമ്യൂറിൽ വരാം യു ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡു എനിത്തിങ് എന്നിട്ട് ആ പുള്ളിക്കാരൻ തള്ളി മറിക്കുകയാണ് അവസാന ഡെലിവറി ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫൈബ്രോയിഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ തല ഇറങ്ങില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ പറച്ചിലായിട്ട് പുള്ളിക്കാരനെ ഡെലിവറി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നി ഇവർക്ക് ആക്ച്വലി ഡെലിവറി എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റേ ഇല്ലല്ലോ അത് പോട്ടെ പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് അതാണെങ്കിൽ നിയർപ്പ് ജയനൽ കനാലിന്റെ അടുത്തുള്ള ലോ ലോ ലൈങ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഫൈബ്രോയിഡ് കാൻ ഒക്കെ എന്താ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് യൂട്രസ് ഫോർ ഇൻ പോസ്റ്റീരിയ വാൾ ഓഫ് യൂട്രസ് ആന്റീരിയ വാൾ ഓഫ് യൂട്രസ് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ വരാം വലിയ തിങ് ഇസ് എറ്റ് ഫൈബ്രോയിഡ് വിൽ ഗ്രോ ഇൻ ബിക്കോസ് ഇൻ അലോങ് വിത്ത് പ്രഗ്നൻസി അഡ്വാൻസ് പ്രഗ്നൻസി ഫൈബ്രോയിഡ് ഗ്രോ ചെയ്യും എന്നുള്ള മാത്രം അതിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഹയർ എസ് കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഫൈബ്രോയിഡ് എടുത്തേ പ്രഗ്നന്റ് ആകൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ പണ്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ അതെന്ന് വെച്ച് കളിക്കുന്നവരാണ് അവരായത് കണ്ടിട്ട്
അതിന് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ ഡോക്ടേഴ്സ് ഞങ്ങൾ അതിന് കൊളസ്ട്രോളിൽ നമ്മൾ തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്യാം സാധാരണയായിട്ട് സിസ്റ്റ് കാണും നമ്മളൊന്നും പറയില്ല അതായത് ആ ഒരു സിസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഗുളിക ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടൈം ഒരു ടു മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോ വൺ മന്ത് കഴിയുമ്പോ ഈ സിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഇതാണ് ഒരു അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബോഡി നാച്ചുറലി ഉണ്ടാവുന്നത് ബോഡി നാച്ചുറൽ മെക്കാനിസം ആണ് അത് ചില സമയത്ത് ആ സിസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ അത് നാച്ചുറൽ റിസോൾവ് ചെയ്യാണ് ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഇപ്പൊ ഏത് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ സിസ്റ്റിന് മാറ്റി തരാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് കൊടുത്താലും അത് ബോഡിയുടെ നാച്ചുറൽ പോലെ തന്നെ സിസ്റ്റ് അപ്രത്യക്ഷവും അതാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള സയൻസുകാര് അവര് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതാണ് സിസ്റ്റിനെ പറ്റി പിന്നെ ചില ടൈപ്പ് സിസ്റ്റുകളുണ്ട് ശരിക്കും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റുകള് അത് നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ടിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചും അൾട്രാസൗണ്ടിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ഹോർമോൺ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അതൊരു ട്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ പ്ലാസം അതായത് കുറച്ച് സംശയം ഉണ്ട് അത് ക്യാൻസർ ആവാം ഉള്ള സിസ്റ്റുകളാണോ അതൊക്കെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ട് അല്ലാണ്ട് ചിലപ്പോൾ സി ടി അങ്ങനത്തെ എം ആർ ഐ അങ്ങനത്തെ ചില ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് അതിന് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കണം അതെന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഒവേറ് സിസ്റ്റം അല്ലെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ എല്ലാ ഓവർ സിസ്റ്റം എല്ലാം ഒരു തൊഴിൽ കെട്ടാൻ പറ്റിയ സിസ്റ്റുകളൊന്നും അല്ല അത് പല പല തരമുണ്ട് പല പല ട്രീറ്റ്മെന്റ് അപ്രോച്ചസ് ആണ് ഓരോന്നിനും വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഹിസ്ട്രോ സൾഫിയോഗ്രാം എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ട്യൂബൽ പെറ്റൻസി അസസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഡൈ ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് അണ്ടർ ഒരു എക്സ്റേയിൽ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്പില്ലേജ് ഉണ്ടോ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ട്യൂബ്സ് പ്ലേറ്റ് ആണെന്ന് നോക്കാം അതല്ലാണ്ട് തന്നെ അൾട്രാസൗണ്ട് രീതിയിൽ തന്നെ സാലൈൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്യൂബ്സ് പ്ലേറ്റൻഡ് അല്ല അല്ല ട്യൂബ്സ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനില് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ആ പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ ഐ വി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സി എന്നുള്ള ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവരെ സ്ട്രോമും ഓവും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് അത് ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസില് ഒരു ബ്ലോക്ക്ഡ് ട്യൂബ്സ് എന്ത് പഞ്ചാര മിഠായി കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ ട്യൂബ് തുറക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരിഫിന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല Thank you. Thank you, Bobin. Uh, Anish, I think we are almost done with the Q&A. Anupa, we have to conclude here. Uh, we will just... Ah. ഡോക്ടർ ആരിഫിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഇല്ലേ ഈ ഈ പഠിച്ച ഈ ഹോമിയോ പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് സത്യത്തിൽ ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക് ആയിട്ട് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അവസരം അതായത് ഒരു സ്ക്രീനിങ് പോലെ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ രോഗിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന കപ്പിളിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിടാനും അഥവാ ജസ്റ്റ് ഒരു സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവരെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവരുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് പഠനം കൊടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മോഡേൺ മെഡിസിനിലേക്ക് ഇവരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ലേ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം താങ്ക് യു നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അത് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഈ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കേരളത്തിലേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇത്രയും രൂക്ഷമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് പോലും ഈ ആഴ്സനിക്ക മാർഗം വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇത്തരം സംഗതികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഈ കേരളത്തിലല്ലാതെ വേറെ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് 
അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ ഇവരെങ്ങനെ റീഹാബിലിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമുക്ക് വരുന്നതും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള പല നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പരിഗണിക്കാനൊക്കെ വരുന്നത് അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു നന്മ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള പലപ്പോഴും നമ്മളത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ കൈപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടോണിയൊക്കെ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഗതി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പഠിക്കാൻ കുട്ടികൾ വരുന്നത് നിർത്തുക അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ തന്നെ ആവുന്നതാണ് നല്ലത് മറ്റ് വഴികൾ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ വീണ്ടും അതൊരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മളത് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നെയും ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് പിന്നെയും കുട്ടികൾ അത് പഠിക്കാൻ വരുന്നു ഇത് പഠിച്ചാൽ ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് വീണ്ടും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാധ്യതയാണ് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയൊന്നും പ്രശ്നമില്ലാഞ്ഞിട്ട് കൂടി കേരളത്തിൽ അഞ്ച് ഹോമിയോ കോളേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മാത്രം അമ്പത്തി അഞ്ചോളം ഹോമിയോ അതിൽ കൂടുതലുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അമ്പത് അമ്പതിന് മേലെ ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവിടെ അവിടുത്തെ പ്രധാന ഒരു ബി എച്ച് എം എസ് പഠിക്കാൻ വരുന്ന ഒരാളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ബി എച്ച് എം എസ് പഠിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോഡേൺ ഫാർമകോളജിയിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതും ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നേരെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ പോയി ഫിസിഷ്യൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം തന്നെ അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവിടെ ആരും ഇത് ഹോമിയോപ്പതി പഠിക്കുന്നത് അവിടെ അതൊരു തൊഴിൽ മാർഗമായിട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് മാത്രമേ അവർ അതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ല ഹോമിയോപ്പതിയോട് വലിയ ഒരു മമത വെച്ചോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതിയെ രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത കൊണ്ടോ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു പ്രചാരകനായി മാറണം എന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അത്തരത്തിലൊരു ഗോളില്ല ജോബ് വേണം ഒരു തൊഴിൽ വേണം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പഠിക്കാൻ വരുന്ന ആളുടെ ബാധ്യതയാണ് ഹോമിയോപ്പതിയെയും കൂടി രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അതാണ് മറ്റ് പ്രൊഫഷനും ഇത് തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം പോലും അതായത് മറ്റ് പ്രൊഫഷൻ പ്രൊഫഷനാണ് പ്രൊഫഷണൽസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് പ്രൊഫഷനെ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിരോധാവാസം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിർത്തലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് ഒരു നന്മയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് അത്തരം ആശയങ്ങൾ കൊടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതൊരു മേജർ സൊല്യൂഷനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഗതി ഇവിടെ തുടരും അതാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശരിയായ ഒരു രീതിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓക്കെ ശാശ്വതമായിട്ട് സേ ഇപ്പം ആരിഫ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ ജനനി പ്രോജക്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുണ്ടായി അപ്പം ഇത് ഒരു ആറ് എട്ട് കൊല്ലത്തെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ ആണ് വെറും അനക്ഡോട്ടല്ല ഇതുപോലെ അഞ്ച് ശതമാനം ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു പെർസെന്റേജ് മാത്രമാണ് സക്സസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കോസസ് ഓഫ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി തന്നെ ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഒരു കോസ് അതിലുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ എന്താ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡേഴ്സോ അല്ലെ ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ മീൻസ് ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് അതേപോലെ സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു ഏരിയ എടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആ ഒരു ടെൻ പെർസെന്റോളം വരുന്നുണ്ട് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടാമത് ഒരു ഇൻഫോ ഇവരുടെ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഇൻഫോർമിറ്റ് വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെയിൻ ഫാക്ടർ ആണോ ഫീമെയിൽ ഫാക്ടർ ആണോ അത് ഫീമെയിൽ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി ഒന്നും ഒരു ഡേറ്റ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് പലപ്പോഴും റിലക്റ്റന്റ് ആകുന്നത് അതിന്റെ ഹ്യൂജ് ഫെയർ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതാണ് അവരെല്ലാവരും ഒന്ന് പിൻവലിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഏറ്റവും സ്ത്രീക
അപ്പം നിങ്ങൾ മറ്റു ചികിത്സാ രീതിയിൽ അവിടെ എന്ത് ഫാക്ടർ ആണ് പോലും അറിയുന്നില്ല ആസ് ഐ സെഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്യൂബൽ ഫാക്ടർ ഇൻഫോർമിറ്റി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഗുസ്തി കളിച്ചാലും ദ ചാൻസസ് ഓഫ് ഹാവിങ് പ്രഗ്നൻസീസ് ഇൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്ത് പഞ്ചാര മിഠായികളാണ് അവിടെ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാക്ടറിൽ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് അവർ ഡയറക്ട്ലി ഐ വി എഫ് സെന്ററിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഐ വി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന നൂതന ചികിത്സാ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ശിശു പോലെയുള്ള ചികിത്സാ രീതിക്ക് മുമ്പായി ചെയ്യുന്ന ചിലതുണ്ട് ലൈക്ക് ഐ യു ഐ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചികിത്സാ രീതി അത് പക്ഷെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും വിടുന്നു പക്ഷെ പക്ക ആയിട്ടൊരു ഹോമിയോ മരുന്നുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ ക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ആസ് ഫാർ എസ് ഇൻഫോർമിറ്റി ഈസ് കൺസേൺ ദ ടൈം ഈസ് വെരി വാല്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ നോട്ട് ബീസ് അവർ ടൈം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇവർക്ക് മിക്കവാറും ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫാക്ട് വരുന്നത് ദ കീപ് ഷോപ്പിംഗ് ഡോക്ടേഴ്സ് കാര്യം ഒരു സെന്ററിൽ പോയി ദ ആർ നോട്ട് തൃപ്തി ആയില്ല അത് സെന്ററിൽ പോയി അവിടെ പോയി എല്ലാ സെന്ററിലും വരുമ്പോഴും അത് യൂഷ്വലി എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇഫ് യു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു എ സെന്റർ ആൻഡ് ഇഫ് യു നോ വാട്ട് ഇസ് എ കോസ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർ ഇൻഫോർട്ടിലിറ്റി ഇത് യു ബെറ്റർ ബിലീവ് ദ ഡോക്ടർ സ്റ്റേ വിത്ത് ദം ഒരു ഒരു എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആയെങ്കിൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ചൈൽഡ് മറ്റതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അൺസേർട്ടിനിറ്റി ഇല്ല അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വെറുതെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നപ്പോഴും എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെസ് ഫാക്ടർ റിലീസ് ചെയ്തും കൂടുതൽ ടൈം ഹസ്ബൻഡും വൈഫും കൂടുതൽ ടൈം അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റി ദൈവം എന്നെ നല്ലൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കാം ആൻസൈറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാര്യം നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ നമ്മൾ പലതും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത ചില പേഷ്യൻസ് അത് ഞാൻ പറയാൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു എന്നല്ല നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പേഷ്യന്റിന്റെ കൺസേൺ ആണ് പേഷ്യന്റ് പറയാണ് വൺ ഇയർ ആയി നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വീട് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ഡ്യൂ ടു സം പ്രോബ്ലംസ് ഓർ ലോക്ക്ഡൌൺ ആക്ട് ഇറ്റ് ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു കം ടു ദ ക്ലിനിക് നമ്മൾ അവരെ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ചില കപ്പിൾസ് അത് തന്നെ ഒരു ത്രീ പേഴ്സൻറ്റേജ് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ ഡേറ്റ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അവർ കൺസീവ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ നമ്മൾ ഇതൊരു ഇൻഫോർമിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജ് സെറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ്സ് എ കപ്പിൾ പ്രോബ്ലം സോ വി റിയലി നീഡ് എന്താ പറയുന്ന അതിന് അതിന് ആ രീതിയിൽ അതിനെ അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യണം അത് ഈ പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ അതിന് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഞാൻ പറയാം കോയിറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ഒരു സ്വന ഒരു സൈക്കോ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെക്ഷനിലൂടെ പോവുക അങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് കണ്ടിട്ട് എക്സാക്ട് പ്രോബ്ലങ്ങളെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഹാവ് ബെറ്റർ സക്സസ് റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയർ ലേഡിക്ക് സക്സസ് റേറ്റ് പ്രോബ്ലി മേ ബി അറൌണ്ട് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് പക്ഷെ ആ ലേഡി പത്ത് കൊല്ലോ ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലോ വേറെ ഇടത്തും കറങ്ങി നടന്ന് മുപ്പതോ മുപ്പത്തിരണ്ടോ വയസ്സ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ സക്സസ് റേറ്റ് ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി ഡിക്രീസസ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ടൈം ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് തിങ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു മനോജ് കേക്കാമോ ഗുഡ് ഈവനിങ് നിങ്ങൾ പുത്രകാമേഷ്ടിയെ പറ്റി പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞിരുന്നോ ഡിസ്കസ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഇൻപുട്ട് തരാൻ പറ്റും ഈ ജനനി പ്രോജക്ട് ഒക്കെ വെച്ച് ജനങ്ങളെ പിന്നെ പറ്റിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ പറയുമെങ്കിലും അതിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഏർപ്പാട് തുടങ്ങിയിരുന്നു അതാണ് യാഗം പണ്ട് ഒരു യാഗം സോമയാഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ വലിയൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ വർഷവും യോഗം നടത്തുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ഇവർ ചെയ്ത ഒരു സംഭവമായിരുന്നു പുത്രകാമേഷ്ടി പുത്രകാമേഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ശ്രീരാമനൊക്കെ ജനിച്ചത്
പിന്നെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച സംഭവമായിരുന്നു അതിൽ നമ്മുടെ യുക്തിവാദി സംഘമൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ ബഹളമൊക്കെ വെച്ചിരുന്നു പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറിയാലോ എൻ്റെ ഫെയ്റ്റ് എന്താണ് ബഹളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ സംഭവിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം പ്രശ്നം ലമിൻസ് അവിടെ ചെയ്തത് ഈ യാഗം വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വേദ മന്ത്രങ്ങൾ അനു അകമ്പടിയോടെ ഈ പുത്രകാമേഷ്ടി നടത്തി പുത്രകാമേഷ്ടി അതിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ദമ്പതിമാർ പങ്കെടുത്തു കുട്ടികളില്ലാത്ത അതറിയോ അവർ ചെയ്യുന്ന ചില പുത്രകാമേഷ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നെ യാഗശിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ യാഗത്തിലുള്ള നിവേദിച്ച എന്തോ ഒരു സംഭവമുണ്ട് പായസം അത് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ദമ്പതിമാർ അത് കഴിച്ചു ഇത് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മെയ്യിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ ഇവരൊരു വലിയൊരു അത് ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടായി അത് നിങ്ങൾ തമാശ എന്ന് കരുതി അതൊക്കെ വളരെ സീരിയസ് സംഭവങ്ങളാണ് അതിനൊരു ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മെയ് പിന്നെ മെയ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒക്ടോബറിൽ ഇവ ഈ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ദമ്പതിമാരൊക്കെ അവർ സർവേ നടത്തി അതിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേര് ഗർഭിണികളായി എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ സംഘാടകർ അത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പത്ര സമ്മേളനം വിളിച്ചത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം വിജയ ശതമാനം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റ് ഇതാണ് മൊത്തം നടന്നത് പിന്നെ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം അതിൽ പിന്നെ ജനിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ വലിയൊരു വേറൊരു സംഘം നടത്തുകയുണ്ടായി കാരണം ഇവർക്ക് പിന്നെ സ്വാമിയാഗങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ യാഗങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് വളരെ വ്യാപകമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ യാഗങ്ങൾ സാക്ഷര കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വേറെ എവിടെയും നടക്കാത്ത ചില സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കാണുന്നതൊക്കെ പിന്നെ എന്താണ് പറയുക കടവശാസ്ത്രം തട്ടിപ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലബ് ഹൗസ് ഇപ്പോൾ വന്നൊന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ വേറെ ഏതിലും വ്യത്യാസം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഈ ജനങ്ങളെ പറ്റികൾ പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് പല രീതികളിൽ നാട്ടുകാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോഴും പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ ആ വഴിക്കാണ് പോയത് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഞാൻ കുറച്ച് വരാൻ ലേറ്റ് ചെയ്താലും കൂടി ഇൻഫർമേഷൻ തന്ന ഡോക്ടർമാർക്കൊക്കെ വളരെ നന്ദി കാരണം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ പലരോടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റഫ് കിട്ടി മെനി താങ്ക്സ് Thank you. Thank you so much. <laughs> Sanadhan, Matthew, I think... Uh, uh, I think we have done some research. I think we are all done. Do you have any point idea? Oh, I don't think so. We are already on three hours now. 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 And constantly, we are on 260-200 audience. Uh, I think it was very informative. So, uh, Nishad? Yes, Parayu. Yeah. Nishad, I'm here, Parayu. Parayu, I'm here. Okay, okay. I'm Parayu. I'm here. കൂടുതൽ ബാക്ക് ചാനലിൽ കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ മെസ്സേജസ് ഇന്ന് കൂടുതൽ കിട്ടി കുറച്ചും കൂടെ ഇനിയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാവോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഡെയിലി ഇതിന്റെ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാവോ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കൂടെ കേട്ടപ്പം മനസ്സിലായി കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമോ എന്നുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളില് കഫേലും ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കൺസേൺ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇത് നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ഇത് കൊണ്ടുവരാനാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതിന് പുറയിലൊരു വർക്ക് ഉണ്ട് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്താണ് സയൻസ് ബ്രിഗേഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഇത്രയും ജോലി തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും പലരും ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടും വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പലരും ഇതിനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഓൺ കോൾ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നോണ്ട് നമുക്കിത് എല്ലാം പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി അഡ്രസ്സിങ് ദീസ് ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി ഇതിനാ ഇതിനെ രത്ന ചുരുക്കം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇത്തരം ഈ വിശ്വാസ ചികിത്സകളുടെ പുറകിൽ പോയി നമ്മൾ നമ്മളുടെ പണം കളയാതിരിക്കുക യഥാർത്ഥ സമയത്തിന് റൈറ്റ് ടൈം ടൈം ഇസ് പ്രഷ്യസ് ഇവിടെ ഡോക്ടർ ബോബൻ പറഞ്ഞ പോലെ തക്കതായ സമയത്ത് തന്നെ ശരിയായ ചികിത്സ ലഭിപ്പാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക